Pau na Máquina! Estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA! E o meu convidado de hoje é querido pra caramba, Rafa Rolim. Seja bem-vindo! Welcome to America! Tudo bem? <risos> Obrigado, cara. Gostei da introdução aí. Você gostou? <risos> Turma, o Rafa, ele, ele trabalha com IT Software Development, desenvolvimento de softwares para empresas. Ele mora num trailer e viaja pelos Estados Unidos seis meses do ano. Ele vai contar pra <risos> gente dessa, dessa, dessa aventura dele. Tem 30 anos e ele é fundador da RBR Digital, RBR Digital. Rafão, obrigado por ter vindo. Capaz, eu que agradeço o convite. Uh, só um parênteses aí. É o projeto viajar seis meses por ano, né? Pelo menos esse ano. <risos> é legal sempre dar aquela exagerada. Ele já faz, entendeu? É, não. <risos> não, o Rafa vai ter um compromisso aqui com a gente, turma. Agora que ele vai fazer... Ele vai, ele vai começar a pilotar a aeronave dele aí pelos Estados Unidos. Ele vai mandar uma foto dele de todo o estado que ele estiver passando ao longo desse ano aqui para nós aqui, eu vou postar para vocês. Ó, Rafa Rolim, tá nesse estado hoje aqui, turma. Olha aqui a foto. Pum, vou passar ele para a produção poder passar, pra, é, publicar para vocês. Beleza, temos um acordo aí. <risos> Mas é, esse negócio de trailer é, é novidade para a gente também. Então, o que a gente fez? Comprou um, tá morando nele seis meses, reformando, deixando ele do nosso jeito, com a nossa cara. E aí o objetivo é aprender como funciona isso tudo, é novidade. É uma coisa que no Brasil nunca tinha visto de perto. E aí quando eu cheguei aqui e descobri que era possível fazer isso, eu falei, vamos fazer. Demais, né, cara? Dá medo, mas... Tamo mas animado. qual que é o medo que dá? Imagina, cara, tu... Tá, a gente tava alugando um apartamento, um apartamento parecido com o que a gente tinha no Brasil, a nossa vida uh, super estável, confortável. Aí tu sair disso e... E morar numa, que nem minha irmã fala, uma lata de milho, <risos> é desafiador. Mas é bom, por um lado, porque tu aprende a buscar coisas que tu precisa realmente e que vão fazer diferença no teu dia a dia. E coisas com mais qualidade, coisas que são mais funcionais. Quando tu começa... No, nos Estados Unidos é muito fácil comprar coisa, né? O demais, né, tu, cara? Parece que o ser humano, assim, ele nasce, nasce com essa vontade de consumir. E a gente chega aqui, eu já tenho dois storage. Você tá. De tralha. Eu que eu storage aqui. Porque é aquelas tô... garagens, né? Que tu bota porcaria dentro. A gente tem um sofá que a gente comprou, não gostou, trocou. Daí não, não, não vende, fica lá pensando que um dia vai usar. E tem umas coisas de trabalho lá também. E, e mesa que troca e não sei o quê. E aí tu fica acumulando porcaria que tu não precisa. E esse novo estágio da nossa vida tem nos feito repensar: não, isso aqui eu não preciso. Então desapega, dá para outra pessoa, passa em diante, vamos viver só com o que a gente realmente precisa. E o, e o RV, né, que aqui não fala trailer, é. ele te... Ele... Que é residential vehicle, né? É Exatamente. Isso? Ele te desafia a, a questionar tudo que tu tem e pensar se tu realmente precisa daquilo ou não, se aquilo realmente faz tua vida mais funcional. Isso é muito bom pra, pra tua cabeça, é. em todos os aspectos da tua vida. Viver minimal. Exatamente. Rafa, falando em viver mínimo, cara, você é o estereotipo perfeito do millennial, né, cara? Uhum. Dono do próprio nariz, uhum. tem a própria empresa, vive em um trailer, vive mínimo, casado com um cachorro. <risos> Hã? Casado com e com um cachorro. É, não, não, <risos> Hoje em dia tem que... <risos> você tem que avisar, né? Tem que, que avisar, é? cara, tem que avisar, porque o pessoal pode realmente levar a sério isso. Não, e uma... E uma... E uma empresa que é distribuída pelo mundo, né, cara? Isso que eu acho mais bacana de tudo, pô. Você tem funcionário por tudo quanto é lugar. Exatamente. É, a gente tem, a gente tem um, uma base aqui nos Estados Unidos e a equipe né, que tá dia e noite trabalhando no Brasil. Que show, cara. É, é legal tu falar sobre a questão global, porque hoje um dos poucos desafios que a gente enfrenta nessa questão relação globalização... É a questão dos horários. Então, por exemplo, uh, tu sabe que... É impossível conversar comigo, Rafa, por mais de 15 minutos e não ouvir eu falar sobre Deus algumas vezes. Uhum. E Deus é a base da minha vida, é o princípio, é, é onde eu coloco todas as minhas esperanças, onde eu coloco toda a minha fé. 
E uh, eu não trabalho aos sábados. Eu respeito os dez mandamentos, eu sigo eles e eu tento ter uma vida de acordo como Jesus Cristo teve. E um dos mandamentos, Jesus fala que tem um dia que tu não tem que trabalhar. Se tu tem que trabalhar, tu tem seis. Mas tem um que tu, tu vai separar para ele. Que tu vai uh, parar de pensar no teu próprio eu e vai pensar nos outros. É impressionante como o sábado é um dia de trabalhar para os outros. É o dia que eu mais trabalho na semana. É o dia que eu tenho mais agenda. Bom, eu te conheci num sábado, provavelmente, né? Foi. E aquilo é um projeto que a gente faz à tarde, o I Believe. De manhã tem a igreja que a gente passa em função. Tem muita gente uh, sempre trazendo diferentes é, experiências. Uhum. E de noite a gente gosta de fazer atividades... Tem coisa de música que todo mundo se envolve. Então é muita atividade. Sábado é um dia bem, bem com bastante trabalho, que exige muito, né? Mas por um lado, é, um, é um, um dia da semana que a gente precisa parar e pensar assim, olha, eu tenho que parar de pensar no meu próprio umbigo, eu tenho que parar de pensar nos meus próprios sonhos e eu tenho que começar a pensar que eu não fui feito para viver, para conquistar minhas coisas, para... Uh, para ter uma cabeça limitada ao que esse mundo pode oferecer. Então, o sábado me traz isso, a igreja me traz isso, a minha fé me traz isso, e eu acredito que, como consequência desse, desse ciclo que se repete toda semana, os outros seis dias, eu tenho sempre sangue no olho. Eu penso, eu, eu, vou, eu vou criar um projeto, eu quero empreender, eu quero viajar o mundo, eu quero conhecer os 50 estados da América... Então, eu tenho sempre essa nova carga de energia que me traz muito, uh, muita, muita coisa positiva uhum. no sentido de que eu posso fazer tudo. Deus é o criador do universo, então eu consigo alcançar qualquer um que seja meus sonhos, desde que eu coloque Deus em primeiro lugar. Então, eu venho vi visto ao longo da minha vida inteira, por esses meus 30 anos, que uh, qualquer sonho que eu já tive hoje eu já tive o privilégio de realizar. E eu percebo que os meus sonhos e as minhas metas, elas são sempre muito pequenas. E que tem muito mais que uh, eu posso usufruir. Desde que eu pare de acreditar que eu tenho mérito nas coisas, que eu sou merecedor daquilo, que eu realmente sou bom e que eu, 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 eu recebo porque eu, eu, eu tenho méritos próprios. Cara, é um simples jogo de, uh, de trabalhar o seu ego e confiar que Deus está acima de tudo. Muito bom, Rafa. E eu acho que é isso que me forma. Então, antes de a gente conversar sobre qualquer assunto, vale lembrar que, tipo, tudo que eu tenho, sou, eu devo a Ele. Amém. Oh, Rafa, falando um pouco de, de, do, do, da sua, da sua, da, da, do, do seu time ser é, disperso aí pelo mundo, mais Brasil, né? É, eu, pelo que eu entendo, você também tem gente, é, você tem gente na Índia? Sim. Também não, tem? Não, 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 não. não. A, a propósito, tu citou isso, né? Eu tava falando sábado. O pessoal me pede pra trabalhar sábado, eu digo não. É isso que eu falar. Nem eu nem minha empresa trabalha é no sábado. Eu perguntar, a turma re, é, é, respeita isso. Eles respeitam demais, mas ao mesmo tempo às vezes incomoda, porque eles trabalham no sábado e eu não. Então, os clientes. Os clientes. E às vezes eles precisam de um suporte, de alguma coisa... E eu digo, gente, hoje, hoje sinto muito, eu tenho, eu tenho mais o que fazer, eu tenho, eu tenho alguém superior a qualquer um dos meus projetos. E a ele eu preciso, uh, eu preciso fazer a minha parte aqui para que eu tenha uns seis dias para dedicar a vocês. Então o que, que eu estava pensando? Se eu tiver uma equipe do outro lado do globo, por exemplo, Paquistão, Índia, China, alguém na Ásia, eu consigo usar o, o sistema de time zone a meu favor, porque lá eu tenho 12 horas à frente. Então o cara lá, ele já respeitou o sábado dele, ele já respeitou o dia dele. Ele pode atender o teu cliente, sabe? Ele pode atender, porque lá pra ele já é domingo, ou é, é vai ser sábado é. à noite que já virou sol. Então, isso é um dos próximos passos que eu busco alcançar. Pra RBR. Pra, pra RBR, é. Agora, vamos rebobinar um pouco aqui. Como que você chegou aqui, Rafa? Como que você chegou no, na terra do tio Sam? Bo, bom... O que que te trouxe pra cá? Primeiro, uh, o, o fato de eu ter chego aqui... Um, é, é interessante, porque eu achava os Estados Unidos tão bom, tão grande... E isso faz parte daquilo que eu te falei. Meus sonhos não eram tão grandes como, uh, 
como eu poderia imaginar que eu pudesse sonhar. Porque eu, eu venho de origem muito pobre. Você vem e de onde, Rafa? Eu venho da Grande Porto Alegre. E pra tu ter noção, o bairro que eu nasci, o nome é Guajuviras. Se tu botar no Google, tu vai ver. Primeira foto que tu vai ver é uma placa gigante, escrito Território de Paz. Sério? Sério. É um bairro que foi planejado para ser construído como um, um, a caixa e o banco ia construir casas. Parou, deu problema de corrupção no processo, não sei bem a história. E o pessoal começou a invadir e morar lá dentro. Então foi uma, uma, o, o início da, da, da construção desse bairro é um completo caos, caótico. Se, se construiu muitas máfias lá, uh, aquelas coisas de facção criminosa. E... Uh, e nesse ambiente, eles, eles invadiram as casas e começaram a vender para as famílias que não tinham muito dinheiro, sem escritura, sem documento, só vendendo no boca a boca. Nessa, nesse cenário, meus pais que vêm de origem uh, pobre, eles viram uma oportunidade de ter um imóvel e eles foram para lá. E assim muita gente foi. Então, é um bairro, assim, literalmente, que tu ouvia barulho de tiro e era uma coisa normal. Você então, tá de brincadeira, cara. Não. É, nesse cenário que eu e toda a minha família for, fomos criados. É mesmo, cara? É. Então, quando tu nasce num ambiente como esse, é muito difícil tu se imaginar morando num estado como a Flórida. Não, eu, o, que, o, que, o que que te despertou o interesse pelos Estados Unidos? Onde, quando, quando que você começou nem, a ter essa ideia? Eu nem falava inglês. Então, uh, Estados Unidos não era uma, uma opção real pra mim, era surreal. E eu gostava de realmente colocar uma meta e, e, e alcançar, né? Completar, iniciar uma coisa e terminar. E eu pensava, Estados Unidos não, não é... Eu, eu conheço gente que veio pra cá, eu perguntava, eles falaram... Esquece, não, não, não é tão simples, é difícil. Dá uma olhada na Austrália, Nova Zelândia, fim, Irlanda. Aí foi o que eu fiz. Comecei a olhar pra ir pra Austrália. E... Nesse processo, eu comecei a ver uma escola. Eu ia vender meu carro, que era tudo que eu tinha de dinheiro. Eu ia vender meu carro, ia pagar o visto e o que eles exigiam lá. E eu ia tentar ter um visto na Austrália para estudar lá. E você lá tinha eu... quantos anos quando você começou a estudar isso? Essa possibilidade de sair do Brasil? 24, mais ou menos. Você tinha se formado? Não. Você nem se formou? Tava estudando. Tava estudando. Mas não tava formado. Já era casado? Era, mas acabei me separando. Ah, então, nesse contexto todo de eu querer sair, eu querer coisas maiores, de eu querer conhecer um mundo maior do que aquele de que nascer e morrer no mesmo bairro, na mesma cidade, porque eu morei nesse mesmo bairro por 24 anos. Ah, é, saiu de lá com 24, né? Sim. Ficou direto. Exatamente. Então, nesse cenário... Guajuvira. Guajuviras. Guajuviras. Eu acho que é o nome de uma árvore isso. Uau. Mas eu, eu, eu acabo tendo um carinho muito grande... E memórias muito afetivas dessa época. E, claro, né? A minha infância, adolescência, vivi toda lá. É, eu aproveitei muito. Então, nunca me envolvi com drogas, nunca bebi álcool, nunca gostei de, de nada dessas coisas. Mas, uh, sempre fui criado num meio religioso pelos meus pais. Então, nunca tive contato com isso. Mas a nossa realidade era outra. Tu, o meu, teus amiguinhos, assim, da, da escola teus amigos da, da, do bairro, é, é gente que hoje já morreu, que, que morreu de moto, morreu uh, de tiro, assaltado, ou, ou numa, numa, numa troca de tiros com gangue polícia. Tá na prisão. Tá na prisão. Outros eu nem sei que fim levaram. E como é que você foi ganhando interesse por desenvolvimento de software dentro, dessa, dentro desse mundo que você vive hoje? Então, assim, uh, meu pai e minha mãe, eles sempre trabalharam duro. Então não era, não era porque a gente não tinha muito dinheiro, como outras pessoas na nossa volta a gente via tinha, que eles uh, não deixavam com que a gente se limitasse ao que a gente tinha. Então a minha mãe era uma pessoa que assim, ela sempre trabalhou muito também, e ela que era a pessoa que uh, não comprava roupa para ela por um ano, mas tentava me dar um computador moderno. Mas me, me buscava um celular que na época filmava. O que era uma coisa desproporcional. Porque ela sabia, ela me colocou como bolsista numa escola adventista. E na escola adventista chama de gente rica. E as pessoas ricas tinham essas coisas. E eles falavam sobre essas coisas. E ela não queria que eu me sentisse mal. Então ela comprava um tênis em, pra pagar por um ano. E eu andava com o tênis no meu bairro com medo de ser roubado. 
futuro. Então, é, foi nesse cenário todo, né? E, e eu sempre vendo meus pais ralarem, sempre vendo esse contexto, assim, de miséria ao nosso redor, inclusive na nossa família. E, e sempre nasceu dentro de mim essa coisa, assim, sabe? Eu preciso, eu preciso ir além, eu preciso fazer algo a mais. E eu, no, no, no dia que eu fiz 17 anos, eu terminei o ensino médio e eu comecei a buscar trabalho. E eu acabei, por acaso, encontrando, né? Por acaso, né? Eu digo que caso, eu digo que Deus queria que isso acontecesse. Mas eu acabei entrando num, num cursinho de web design que eu nem sabia o que era. Rafa, eu entrei no curso para pegar uma matrícula de escola, para pegar essa matrícula, aplicar num estágio, eu nem ia fazer o curso. E com aquele estágio eu podia trabalhar para um político, que é um grande amigo meu. Um, um, como se fosse um tio, assim, alguém que cuidou de mim nessa época e me mentorou para um futuro. E, 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 e daí você, desse curso de... E aí, é, o Emílio Neto, o nome dele, né? Ele e o Walter, meu, o Walter é meu tio, eles trabalhavam juntos e ele falou assim, olha, a gente precisa de alguém que cuide de TI da nossa campanha eleitoral. E eu falei, pô, deixa pra mim, eu vou fazer sites e coisa, eu nem sabia fazer. Eu falei, vou fazer. E aí eu comecei a, a, a prestar atenção no curso. Porque eu pensei, eu posso ficar acenando bandeira na rua do partido deles com todo mundo? Ou eu posso ficar num escritório, no ar-condicionado, se eu aprender esse tal de, de web design? <risos> <risos> vou por aqui, né? Vou aprender. Uhum. E aí comecei a fazer. E aí comecei a aprender rápido. E quando ele, o, o cara lá trouxe daquela escola, que também era uma agência... Esse cara, né, ele pensou assim, eu vou criar uma agência, vou ter clientes, vou criar uma escola, vou ensinar os caras a fazer, boto os caras que estão aprendendo, me pagando pra fazer o trabalho pros clientes e eu recebo dos clientes e deles. O cara não era bobo. Só que o que, que aconteceu? Ele começou a passar o material, eu aprendi o material que ele passou. <risos> era eu e um monte de gente carente, tipo, bem... Era um negócio bem, bem precário, assim, uhum. numa casa o um negócio. Em Canoas. E aí, eu peguei e comecei assim, olha, já aprendi tudo aquilo lá. E ele falou, hum, tá. E ele começou a enrolar. Eu falei, esse cara tá me enrolando. E eu pensei, quer saber? Eu vou começar a assistir tutorial no YouTube e vou aprender a fazer site sozinho. E eu comecei a fazer isso, assistir, estudar, estudar, comprava livro, estudava, estudava, estudava. E eu comecei a fazer melhor que ele nunca fez. Que eu comecei mal. a ver esse cara, tipo, ele não sabe o que tá fazendo. Eu percebi que ele não sabia o que tava fazendo. YouTube é uma ferramenta impressionante, né, cara? É, eu nem... É, na época eu já tinha... Não sei se já tinha YouTube, 13 anos atrás. Mas já existia vídeo tutorial na internet. Tá. E eu não sei se era exatamente... Existia sites, videoaulas Brasil. Não, YouTube, YouTube já existia, sim, 13 anos atrás. Existia? Existia. Mas falando... eu acho que tava tão no início que no Brasil a gente não tinha conexão pra... É. Não era uma coisa tá. popular. Aqui, tu tá nos Estados Unidos há mais de 13 anos, né? Sim, muito mais, né? Então, é. no Brasil essas coisas demoravam. O Facebook levou meses, anos para chegar lá. Ah. A gente usava outra ferramenta. Sim. Então, mas enfim, é, é o mesmo conceito, né? Tanto que quando o YouTube chegou no Brasil, de fato, a, a, essa, essa necessidade de assistir vídeos já era tão grande que ele foi um sucesso de primeira. E acho é. que isso foi assim no mundo inteiro. Mas, e, e aí, US? Como é que caiu na tua vida? USA? Pois é. E eu fui, eu, eu, isso 13 anos atrás. Eu tinha 17 anos. Eu falei, esse cara não sabe o que tá fazendo. Ele se perdeu, começou a não entregar projeto, os clientes começaram a reclamar, eu fiz uma proposta pra ele. Ele teve problema com o filho dele, perdeu o que nem tinha, ficou endividado com os clientes, não conseguiu entregar. Eu falei, quer saber? Vou fazer o seguinte. Uh, me vende tua empresa e, e me dá todos os teus clientes. E eu vou trabalhar pra eles e vou fazer tudo que tu não fez, de graça, e ainda te dou dinheiro. Eu só quero os clientes. E ele falou, ah, mas eu quero muito dinheiro, queria não sei quantos mil, nem lembro. Eu falei, liguei pro meu cunhado, que era o único que tinha crédito disponível. E aí falei, preciso de dinheiro porque eu vou, vou abrir um negócio, assim, assim, assim. Mostrei as minhas ideias pra ele. Ele falou, vou investir em ti. Foi lá, fez um empréstimo no banco, em 15 vezes, 3 mil reais, eu acho, 3 mil e pouco. Paguei um monte de juros. <risos> <risos> Peguei o dinheiro, levei pra ele, tremendo, nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Larguei e falei, todo o meu dinheiro. É, me dá eu, tua carteira de Me de dá os clientes. Vamos um por um, tu vai me apresentar, dizendo que eu sou o dono. Pau na máquina. E eu vou... Todas as dívidas que tu tem com eles, tu passa pro meu nome agora. E eu vou fazer. E foi. Caralho, hein? 
Tem que ter bolas, hein, meu? Alguns desses clientes ficaram comigo até o dia que eu vim para os Estados Unidos e disse, não posso mais te ajudar. E cresceram muito. Que show, cara. Nesse contexto, Rafa, eu tinha atendia churrascaria, academias, atendia loja de móveis, loja coisa pequeno e médio em negócio. Um deles era uma churrascaria. E o dono era um uruguaio, comprou a churrascaria e falou assim, quem é que tá fazendo esse negócio aqui de internet, de site, essas coisas aqui, de marketing? Né? Nem sabia o que era direito. Quem é que tá fazendo? Porque tá bom, dá muito resultado, a churrascaria é sempre cheia. Quem é que faz? Aí a ex-dona que vendeu para ele falou, ah, é um rapaz que vem aí, tá, um guri. Liga para ele. Me ligou, falou assim, ah, uh, tu que mexe isso aí e tal, sim, sou eu. Faz uma proposta para minha empresa. E eu, claro, beleza. Daí me colocou em contato com a secretária dele. E era uma empresa multinacional. O cara comprou a churrascaria porque ele queria um... Ele, ele é uruguaio, gostava de churrasco. Queria um lugar pra levar os funcionários pra jantar. E não tinha mais o que fazer com dinheiro, eu acho. Falou, vou comprar a churrascaria. E foi lá que através daquilo ele me conheceu. E aí ele falou... Foi teu primeiro cliente multinacional? Foi meu primeiro cliente que não falava português. <risos> que ele falava espanhol, hum. né? Aquele espanhol meio portunhol. Pra fazer o marketing digital da empresa? Pra, pra trabalhar, fazer um e-commerce pra ele. E eu tava naquela época que eu fazia qualquer projeto que caísse na minha mão. Eu fazia teu logo, eu fazia tua social media, eu iria fazer teu site, eu ia fazer teu e-commerce. Qualquer coisa que seja voltada ao digital marketing eu faria porque eu precisava ganhar dinheiro e era de complicada coisa. Eu me quebrava muito, queria sempre fazer o melhor e não cobrava o suficiente. Muita gente me enrolou e ficou por essas. Mas tudo bem, eu sempre, nunca desanimei. Trabalhava a vida inteira. Eu acho que eu nunca trabalhei menos de 12 horas por dia. Nunca. Larguei a faculdade e falei, vou focar no meu negócio. Você já tinha funcionário nessa época? Na, na faculdade eu conheci um cara que ele era muito bom com, com programação. Muito melhor que eu. Eu falei, quer saber? Vou fazer uma parceria com esse cara. Eu foco mais na estratégia, no comercial e ele cuida da parte técnica. E a gente montou uma parceria. Trabalhou por alguns anos, contratou uma pessoa, duas até. Chegou a trabalhar com a gente. Não deu muito certo, a gente montou um sistema, não conseguimos levar a sério, a frente. A gente estava desenvolvendo um sistema para igrejas e a igreja não queria investir dinheiro. Era um, um, um aplicativo para iPads. Não deu muito certo. A ideia era ótima, mas não deu certo. Não houve investimento. No Brasil é complicado. E aí, esse cara, eu desenvolvi o e-commerce dele. Ele não tinha e-commerce. Ele vendia a máquina de impressão de cartão. Essa é empresa multinacional? Essa é empresa multinacional. Havia... O, Várias sedes no Brasil, Uruguai, ele era uruguaio, uh, Paraguai, Argentina, América do Sul, assim. E aí eu criei o e-commerce do zero, era só eu fazendo tudo. Fiz design, fiz e-commerce, até tinha uma menina que hoje trabalha comigo, é minha CEO. E ela fazia frila pra mim, porque eu não era muito bom com design também. Tinha bom gosto, mas não, não, era, não era tão bom quanto ela, e com 17 anos já fazendo um monte de coisa. Eu falei, ah, vou, tu vai trabalhar comigo nos projetos. E ela começou a trabalhar comigo naquela época como estagiária. E uh, eu criei o e-commerce. O e-commerce começou a vender 50, 60, 70 mil reais por mês. Uh, e de um mercado extremamente específico. Era um desafio. E eu aceitei trabalhar com ele. Cobrava 3 mil reais por mês. Porque eu via muito potencial e oportunidade de crescimento. Então, assim, eu tinha minha, meus, meus clientes, eu tinha esse projeto com ele. Então, eu passava oito horas dentro da empresa dele, mais oito horas fora trabalhando no, com os meus clientes. 16 horas por dia. Ah, ou mais. E, e de domingo a sexta. Nesse processo, eu estava eu tava extremamente frustrado, estressado, ansioso, cansado de trabalhar tanto e não, ter um, não conseguir comprar um carro bom. Tipo, eu literalmente não saía do lugar. Via, eu tô trabalhando pra caramba, não saía do lugar. Aí entrava no site, pensava, eu vou, o pessoal, eu assistia vídeo de gente na Austrália, dizendo, ah, minha vida aqui, sou pedreiro e ganho, tenho esse carro. Tenho um Audi. E eu, Como é possível, não é justo. Né? Eu trabalho muito mais aqui, tipo, uma área tão específica, tanto potencial, e a, e a vida dele lá tá muito melhor que a minha. E comecei a conhecer gente que falava sobre isso, eles sabiam que eu queria ir. E eu tomei uma decisão. Liguei para uma agência de intercâmbio e falei, quero ir para a Austrália. Quando eu falei quero ir para a Austrália, cheguei para o dono dessa multinacional e falei, vou embora. 
E ele falou assim, vai pra onde? Eu falei, vou pra Austrália. Por quê? Não, eu cansei do Brasil, não, não, não tô indo pra frente. Ele falou, tá, vou te falar uma coisa então. Eu quero comprar uma empresa em Miami. E tem um cara que trabalha lá. Se tu quiser, eu uh, te mando pra lá. E faço um visto pra ti. E te dou um salário de dois mil dólares. E eu... Chorando, quase, né? Eu não, não choro como as pessoas normais, mas eu tava extremamente emocionado. E eu peguei, saí daquele dia assim, falei... Nossa, é isso aí. A empresa queria comprar o preço de quê, Rafa? Uma empresa que... É, eu ia fazer a mesma coisa que eu fazia no Brasil. Tá. Ele queria... Faz, o e-commerce lá, ele queria trazer para cá tá, e entendi. vender, distribuir daqui para América Latina inteira. Impressores. De cartão... Uh, cartão tag, cartão RFID e, e cartão de visita em geral. Mas a, a, no caso, a impressora que faz. A driver's, license, a driver's License é feita por uma dessas impressoras. Então, grandes empresas compram muito essas gift cards, tudo feito com essas máquinas. E aí eu não entendia nada do segmento de hardware, não é minha área. Mas eu fazia o e-commerce, ele falou, se tu faz o e-commerce aqui, tu pode fazer lá. A única coisa que tu tem que fazer, além de ficar programando, é pegar os produtos, colocar na, na, na porta, encaixotar, e aí eles pegam e mandam para Peru, Bolívia, Paraguai, Brasil. Você deu fechado? Eu falei, ele falou, me faz uma proposta. Ele perguntou, tu como é que é? Tu é casado? Tu tem filho? Como é que é a tua vida? Eu falei, eu tô pronto pra ir. E aí, ele falou, me escreve uma proposta. Eu falei, olha, pode confiar em mim e tal, tal, tal. Uh, moral da história. Ele foi enrolado aqui, comprou uma empresa falida. Eu trabalhei por muito tempo com ele, por um ano aqui. Que talvez. ano você chegou aqui, Rafa? 2000, final de 2018, praticamente 2019. Comecei mesmo em 2019. Três é. anos atrás. Sim, três anos atrás. E... E deu tudo errado. Deu tudo errado. A empresa foi... Ele comprou uma empresa que ele não sabia, mas as dívidas da empresa eram três vezes o que ele pagou na empresa. Ele foi enganado. E, 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 e eu conheci as pessoas aqui por trás disso. Era, foi uma empresa de mexicanos. E eu vi que eles realmente agiram de má fé. E ele foi muito legal comigo. Porque até onde ele pôde, ele me segurou aqui. Quanto tempo ele te segurou? Segurou um ano e meio. Um ano e três meses. Até março... De 2000. Foi um pai remoto pra você. Foi. E esse era um cara duro. Esse era um general, um uruguaio, assim, um senhor já, deve ter seus 60 anos. Ele era rigoroso, me chamava de indisciplinado. Porra, porque você eu me atrasava cinco minutos. Caraca. E ele não sabia que eu tinha virado a noite trabalhando. Eu imagino. E, então eu, 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 assim, eu não queria ir às vezes porque eu falava, lá eu perco o foco, a internet não é boa, é, é melhor meu setup em casa, onde eu tenho minha tela, lá eu tenho que ficar no meu MacBookzinho. Então eu, eu não tava, não, eu, eu dava vários indícios de ser indisciplinado e ele me, me, me desculachava assim no sentido, cara, tu não vai crescer enquanto tu for assim, assim, assim. Hoje eu vejo que tudo que ele falou, ele tava certo. E graças a Deus eu tive essa experiência com ele. Porque ele falava para o meu crescimento. Só. Ele não falava para me ferir. Ele não falava para me machucar. Ele realmente, eu vi que ele se importava comigo. Ele realmente era um cara sério. Profissional. E aí, o nosso relacionamento foi sempre profissional. Até então, você nunca tinha feito desenvolvimento de software? Eu fazia, mas eu fazia de projetos muito pequenos. Como eu te eu falei. Uma hora era a marca digital, e-commerce, era essa parte. É, eu fazia pra padaria. Um amigo tinha uma loja de suplementos que tava começando. Ele falava, vou quero ir pro e-commerce também. Eu falava, deixa que eu faço. Nem cobrava. Ah, não, tu vai ganhar dinheiro, eu ganho uma porcentagem. Nunca ganhava. Mas e aí? E na hora que ele, na hora que ele tirou a pull the plug, né? Falou, Rafa, agora ele... fecha, vou fechar o botiquim aí, teus dois pau de, de salário que você recebe por mês. Você ele... tá sozinho. Como é que foi isso? Ele falou, Rafa, não consigo mais te pagar. Uh, não consigo mais te pagar dois mil dólares. O que tu ganhava aqui era em torno de mil dólares, né? O dólar não tava cinco reais como tá hoje. E ele falou: posso continuar te pagando se tu quiser ficar aí, fica. E quiser trabalhar daí, trabalha. Eu falei, eu vou ficar, eu não vou embora. Agora que eu cheguei aqui, agora que eu conheci esse país, agora que eu vi o que as, como as pessoas crescem rápido. E como o trabalho duro é recompensado, eu falei, não vou embora. E, e tem mais, eu, eu, eu tinha uma sociedade com uma academia, eu não vou entrar nesse assunto, mas isso era mais uma coisa me prendendo ao Brasil. Entendi. E Sim. eu querendo voltar... Você queria cortar o cordão umbilical. 
queria. Nossa. Mas eu sofri tanto aqui esses, prime esses primeiros dois anos, Rafa, que eu queria muito voltar, porque eu pensava, no Brasil as coisas eram ruins, mas pelo menos eu tava em casa. Aqui as coisas estão tudo pior e eu não tô em casa. E eu tinha medo da polícia. Porque eu vim com, como estudante e troquei de visto Isso. pra... Eu vim, eu vim como turista e troquei... Fiquei cinco horas preso na imigração. Caraca. O cara falando assim... O cara literalmente queria rasgar meu passaporte, meu visto. Falou, tu não vai entrar aqui. E eu literalmente... Ele, ele queria que eu falasse algumas coisas. E eu o tempo inteiro eu falei assim, olha, eu não vou mentir. Você não falava nem inglês direito, né? Não falava inglês. Isso piorou muito. Por um lado, piorou. Por outro, eu acho que Deus conseguiu usar isso a meu favor. Porque eu não consegui falar nada pra, pra me comprometer. <risos> eu só falava que eu era empreendedor. Que eu podia trabalhar de qualquer lugar do mundo. Como é que você falava entrepreneur? Assim, assim? Ah, não, mas meu Deus. <risos> Business owner da forma mais grotesca que eu pudesse imaginar. Mas eu falava freelancer. Eu falava as palavras que estavam no meu dia a dia, né? Uhum. E eles... E, e eles ficavam com pena de mim, porque eles viam, falavam, cara, trabalho duro e tal, eu, eu, eu não tô aqui tirando o lugar dos americanos, eu tô realmente sentado no ar-condicionado, na internet, fazendo minhas coisas lá no Brasil. Eu abri meu computador e mostrei, olha os é. sites todos em português, eu, eu, tô, eu tô totalmente assim, tipo, sabe, eu, eu, deixa eu ir embora então, me devolve meu visto... Meu passaporte, deixa eu voltar pro Brasil, tá tudo bem. Eu vou, eu vou pra Europa, então, vou pra Austrália, tudo Você bem. Você tinha medo da polícia? Tinha Eles me assustaram demais. Eles fizeram, fizeram, me botaram muita pressão em cima. E aí? Depois que você saiu da empresa, com medo da polícia, nessa situação, aí, tendo que pagar a conta? Aí eu falei assim, eu liguei pro Edson, né? Que era o, o, o esse cara uruguaio, que me ajudou demais. E ele... Ele falou assim, calma, vai haver uma solução, a gente vai resolver. Veja quais são as opções. E aí eu liguei para uma advogada de imigração. Ela falou, Rafa, ó, vamos, vamos cancelar teu visto de turista, porque esse tu já queimou mesmo, e vamos aplicar um visto de estudante. Tu, tu só vai ter que estudar, tu não sabe inglês, aprende o inglês, fica aqui, curte o país, aproveita o máximo que tu puder, depois tu vê o que tu faz da tua vida. E eu, tá aí, vamos fazer. Liguei pra ele e falei, ó, oh, é assim, assim, assim. Ele me mandou o valor, eu paguei a advogada, paguei os custos da imigração, apliquei o visto e falei, eu nunca vou receber a aprovação desse visto, porque o, 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 o ICE, né, a, a, a polícia de imigração, já deixou claro que não me quer aqui. Então, apliquei, ganhei tempo, mais seis meses, a Lara veio do Brasil, a gente pegou, planejou uma viagem pra Califórnia, eu não pagava aluguel aqui mesmo, não tinha chuveiro onde eu ficava, como assim você não pagava aluguel? Onde você morava? Eu morava no... no ele alugou um escritório para a empresa, né? Você morava dentro do escritório? Era um storage. Era um warehouse. Warehouse. Dizer, onde tinha as impressoras e coisas. Você morava no galpão da empresa? Morava. Botei um colchão lá. Peraí, não tinha, não tinha banheiro? Não tinha. Por mês fiquei sem ar-condicionado, na Flórida. Como é que você fazia para tomar banho? Pois é. Aí eu pensava, não posso ficar sem tomar banho, né? E aí eu fiz o quê? Eu fiz um plano na Planet Fitness... Você tá de brincadeira. R$ 9,90 por mês. <risos> Gente, não tô acreditando. E eu nisso. ia toda madrugada lá de madrugada, porque eu tinha vergonha. Porque era só eu e os mendigos entrando na academia pra, pra tomar banho. E entrava com a mochilinha. E era literalmente essa. As passei um ano, assim. Um ano e meio. Quase um ano, acho. Rafa. Foi bom, treinei bastante. Perdi peso. É. <risos> Caraca, Mas, velho. E pensa que nesse processo eu perdi meu vô. O meu vô era, assim, a, uma das pessoas mais importantes na minha vida. E uma das pessoas na qual eu mais amei, assim, sabe? E eu senti aquele, aquela reciprocidade da parte dele. E nesse processo, é, ele ficou doente faleceu. e faleceu. E eu lembro, Rafa, que eu, eu não chorava. Eu simplesmente, assim, ó. As coisas tava Era tudo complicado. E a perda dele, eu pensei... Pronto, agora não tem mais nada que possa acontecer pra piorar a minha vida. Mas eu, eu olhava assim... Não, tá tudo bem. Uh, ele viveu bastante. Eu, 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 fui, eu fiz o melhor que eu pude. Eu tenho que continuar fazendo o melhor que eu posso. Então, eu literalmente... Eu ia pra academia. 
E aí eu ia treinar lá, pegava um peso assim e descontava a minha raiva naqueles equipamentos, sabe? Es, 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 me chegava assim, botava no limite que eu podia, fazendo tudo errado, mas simplesmente pra descontar raiva em alguma coisa, sabe? Foi a época mais difícil da sua vida, Rafa? Foi. Foi. Você acha que... Foi. Foi isso que fez o que você, o que você é hoje? Por quê, Rafa? Assim, eu, eu nasci num lugar pobre, mas ser pobre não é ser infeliz. Eu era muito feliz. Eu tenho amigos daquela época que eu guardo até hoje, que, que, eu, que eu amo de coração. A minha família, ela é maravilhosa. O pessoal da igreja que eu conheci muito, eu carrego até hoje. Então, você não ter as coisas, ou as coisas serem difíceis, não é motivo para reclamar. Mas eu tava pensando assim, eu decidi vir para cá, eu escolhi isso, é fruto das, é consequência das minhas escolhas e tudo dá errado. E vai ficar pior. E vai ficar muito pior. Doideira, hein? Sabe por que, que vai ficar pior? Por quê? Porque nesse processo que eu tava no fim do poço, destruído, comecei as aulas porque o visto... Ah, não falei, né? Aí o visto foi aprovado. Ah. Tava em San Francisco com a Lara, embaixo da Golden Gate, a advogada ligou. Teu visto Sim. foi aprovado. You're now officially a student in America. Exatamente. Pode ficar aqui, tu vai ter um visto, tu vai ter uma driver's license, tu vai ter um documento, não precisa ter medo da polícia, tu vai estar de boa. Mas, mas vai piorar. Vai piorar. O que aconteceu? Eu entrei na escola, comecei a estudar, comecei a falar, tagarela, comecei a falar sobre TI para professor que ela perguntou, e nisso alguém ouviu eu falando. E falou assim, ah, tu tinha que conhecer meu marido. Ele é um ex-milionário, falido, perdeu tudo, e ele precisa de ajuda. Precisa de alguém que nem tu, assim. Quem entende de TI? Quem entende de marketing digital? Alguém que alguém entende de marketing de TI? Que, Faz tudo. Que poderia, que tem noção de agência. Sim. E aí, fui lá, conheci o cara. Filho de pais ricos, uma mansão em Core Springs. Começou a um mestre da manipulação. Alguém que eu não conheço. Uma, assim, um nível de controle uh, e manipulação de outra pessoa psicológica, assim, profunda, de uma forma. Praticamente uma hipnose que eu nunca tinha visto, nunca tinha conhecido. Um cara com turbante na cabeça, de 50 anos, eu acho. Uh, e começou a me falar que vendeu software para Microsoft, que foi injustiçado, sofria racismo por ser indiano. Ele é americano, mas nascido de pais imigrantes. E uh, que o governo tirou tudo dele. Que ele perdeu milhões e milhões nessas coisas. Estava tentando provar sua inocência, respondendo um crime federal por fraude em, 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 em campanha política. E a mulher dele era da onde? Russa. Uh, Russian com Hindi. 20 Hindi, e poucos Hindi, anos Hindi. mais nova do que ele. Que ele. E uma pessoa também que. Uh, um pouco difícil de se lidar. Né? Muito difícil. Você conheceu o cara e ele te fez uma proposta para trabalhar com ele. O cara me maravilhou. Me falou assim: agora tu tá nos Estados Unidos. Agora, agora as coisas vão mudar. Chamou um conhecido dele, um vizinho, milionário. Pera aí, então você ficou quanto tempo sem ganhar um. Um, um dinheiro. Eu nunca fiquei sem ganhar dinheiro. Você conseguiu emendar? Consegui emendar. Que show. Na verdade... Você saiu da empresa do... Eu não saí. Eu conheci esse cara e eu tava com ele ainda. E aí eu liguei pra, pra ele, né? Pro, pro Edson, o uruguaio. E falei pra ele. Olha, apareceu uma oportunidade boa pra mim. E ele falou assim, Rafael. Tá com o pau. Fico feliz por ti. Faz o que é. Faz o que tu, teu coração mandar. E, e eu fui. E, assim, eu nem quero entrar muito nesse, nesse assunto, porque vou me... muita coisa, muito papo. Mas, Mas, enfim, você trabalhou pro cara durante quanto tempo? Trabalhei pro, com, pra ele. A gente era sócios, né? Mas sócio é uma ova. O cara criou um contrato que eu nem entendia direito, porque eu não sabia inglês direito. Mas uh, o contrato tava literalmente fazendo, falando o seguinte, olha... Uh, nós somos sócios, certo? 
Porque tu tem uma empresa no Brasil que também é minha. <risos> eu sou dono da tua empresa. É, praticamente. E eu vou... Essa tua empresa, ela presta serviço pra mim aqui. E o que, que isso significa? Todas as contas eram passadas pra minha empresa. Que teoricamente era dele, mas no papel era só minha. Então se ele dissesse, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E todos os clientes, a receita da empresa, o, o faturamento, ia na americana. Então, na americana não tinha nada. Então, o, o trabalho, o, o, o dinheiro entrava na americana, ele pegava o valor que precisava para pagar as despesas da brasileira e mandava aquela remessa. E conseguiu uma pessoa, eu, eu como, como sócio, como parte do negócio, tinha também um... um tinha meu salário ali. E eu não percebi, Rafa, que no, no final das contas, eu tava trabalhando para ele, eu tava montando uma empresa no Brasil, que ele era dono, e que ele tinha total controle, e uh, era um cara extremamente abusivo, era um cara extremamente arrogante, e o pior, egocêntrico. Era, ele, ele se chamava o guru. E assim era o título dele. Doutor Guru, como ele se chamava. Então... Uh, com... Caramba, que cilada que você foi cair, Rafa? Sim. E assim, sempre, Rafa... E esse foi o maior erro da minha vida. Ele sempre me pegava porque ele me falava de milhões de dólares. E eu comecei a dar muito valor ao dinheiro. E eu comecei a negligenciar tudo que eu aprendi a minha vida inteira. Meus valores, meus princípios. Comecei a... Deixar um pouco de lado aquela questão do que tu não precisa de muito pra ser feliz. Que tu tem que ser feliz. Tu te, tipo, uh, você tem que viver os dias, aproveitar, você tem que amar sua família, curtir estar vivo, gostar de acordar e dormir feliz pelas suas conquistas, sabe? Da semana. Do... E eu tava literalmente trabalhando sem parar. Mas era o desespero também, né, Rafa? De ter que pagar as contas, de não querer ir embora, de... E eu vou te dizer que de todos os meus erros, esse foi o que mais doeu. O qual? Perdão. Uh, abrir mão dos meus princípios. Por causa de dinheiro. E aí, Rafa, uh, eu, nesse processo, eu e a Lara, a gente começou a falar assim, olha, nós somos cristãos. Nós conhecemos a Bíblia. Nós sabemos que é certo e que é errado. E isso que está acontecendo aqui é errado tá tudo errado, tá tudo errado. E a gente, a gente chegava na casa dele e eu estacionava o carro na frente e eu lembro de orar assim e dizer, olha, eu preciso de um motivo para sair daqui. Eu não tinha coragem, porque se eu saísse, eu tinha medo dele uh, me acusar, tipo, abrir processo contra mim. Tipo, ele ainda me prometia green car. Pô. Coisa que eu sei que nunca aconteceria. Hoje eu sei, na época eu acreditava. E eu pensava, ali tá a minha oportunidade de cidadania, de green car, ali tá a minha oportunidade de empreendedorismo, de crescimento. Eu percebi depois que eu nunca vou ter esse visto, ele nunca vai ser apto a fazer isso. E segundo, é, o meu empreendedorismo é a maior mentira, porque eu tô sendo um empregado e ele é dono de tudo que eu tenho. Se ele disser para mim, Rafael, tu tá fora... A, a equipe não vai, eu, eu vou fazer o que? Eu vou pagar ah. como eles, eles vão ficar com ele. Eu percebi que eu não tinha nada. Eu ele tinha uma carteira nada. de clientes boas? Ele conseguiu um cliente que pagava todas as custas da empresa e esse cliente, eu participei da venda. Um cliente sério, né? Os outros eram praticamente irrelevantes. Mas era um cliente sério e... Esse cara... Ele era tem... para fazer software para esse cliente? Exatamente. Trabalhar a questão de websites dele. Então, e ele Os tem... dois? Website e software? Os dois? É que o, o software está por trás do website. né ah. A gente desenvolvia sistemas para o site funcionar bem. Ter boa performance, segurança e tal. Então, esse cliente, ele tinha uma, um escrit... uma law firm. Ele tinha um escritório de advocacia. E... Era o único cliente da empresa. E, e assim, ele fazia muitas coisas que eu considero não certas, não, uh, não legais. Tipo, receber do cara e, e entregar um monte de mentira, sabe? E eu, de uma forma ou de outra, eu tava participando daquilo. 
Você se sentia cúmplice? Me sentia. E eu gostava, o cliente era legal, ele era ex-boxer, uh, advogado, muito bem sucedido e tal. E aí, Rafa, aconteceu que... Tu sabe que tu faz parte dessa história? Eu? Uhum. Sério? Tu foi, um, tu foi um dos sinais que eu recebi. Que legal, cara. Me e... sinto honrado. É, tu foi uma das respostas de Deus na minha vida e eu acho que tu não faz ideia disso. Eu nunca te falei. <risos> não, tô sabendo agora aí. Compartilha comigo. Teve um dia, foi em junho, que... De 2000 e? 2000 e... Ano passado. 21. 21. Que eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais. Eu tava estressado, eu tava ansioso. Eu tava com tudo que tu pode imaginar. Desesperado. Tipo, desistindo dos Estados Unidos de uma forma, pensando... Eu perdi. Eu fracassei. Eu estou derrotado. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria desistir. Eu não queria pensar em parar. E aí, eu tava todo dia assim, eu preciso sair daqui, eu preciso me livrar desse monstro. Ele foi, foi pra cadeia, ficar preso lá, uh, em Pensacola. E... Antes de você conhecer ele? Não. Nesse... Durante, nesse processo? Em 2021. Ele foi, porque ele perdeu o processo. Ele foi considerado como... Uh, foi victim. Corrupto. Não, é, 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 corrupto é, é, é. Fez corrupção no meio da, de uma campanha. E... E nesse processo, a gente tinha um cliente e a gente começou a ter dois. Porque nesse processo eu consegui fazer uma venda para um cliente novo e era um projeto muito bom. Então a empresa tinha um, agora tem dois, dobrou de tamanho, né? Dobrou de receita. Sim. E eu tava feliz, eu pensei, eu consegui. Quando ele tava na cadeia e eu fazendo tudo. E a empresa cresceu assim 100%. Até mais, né? E se tu for parar para olhar a fundo assim. E aí... No fim das contas, ele voltou, saiu lá, ficou três meses, saiu. E, e ele veio, parece que assim, ó, endemoniado. O cara parecia mil vezes mais agressivo, mais egocêntrico, mais querendo fazer da minha vida um inferno e mais querendo ser exaltado como um deus. E aí eu, não, não é possível, não tava aguentando mais. E teve um dia que eu tomei uma decisão, eu falei... Eu vou lá na casa dele agora e vou dizer que eu tô fora. Ele faça o que quiser. E eu sabia que ele ia me ameaçar, que ele ia me ameaçar até é de morte. Eu não duvidava disso. E naquele dia tu me ligou. E tu falou assim, Rafa, go gosto muito de ti, queria falar sobre um projeto. E eu falei, Rafa, pensei, né? Uma empresa americana, se fosse lá, a gente cobraria tal. Mas eu não vou envolver esses caras porque, tipo, não posso. Eu falei, Rafa, isso custaria tanto. E daí tu falou, legal, gostei. Vamos falar mais sobre isso. Eu, com os olhos cheios de lágrimas, cheguei pra Lara e falou, sabe quem me ligou? Ela falou, quem? O Rafa. O Rafa? O Rafa. O que queria? Ele queria um, fazer um projeto aí. Ele lembrou de mim. E o que que tu falou? Eu falei, ah, custa tanto. Ela falou, isso é mais que a gente ganha em um ano. Eu falei, mas é o preço de mercado americano. E eu vou entregar a mesma qualidade ou melhor. Eu vou trabalhar dia e noite pra esse cara se precisar, mas eu vou entregar. Ela falou, olha só, no dia que tu tá indo lá, com medo dele, com medo de, de, de perder tudo que tu conquistou, com medo de ser deportado daqui, tipo, de forma voluntária, de desistir da América, desistir de todos os teus sonhos, Deus manda uma pessoa te ligar Pra te dizer, tipo, tem lugar pra ti aqui. Tu não precisa desistir. A gente nunca tocou aquele projeto adiante, Rafa. Foi. Mas aquela foi a resposta que eu precisava ouvir. Eu cheguei na casa do cara, e botei as cartas na mesa, ele veio pra cima de mim, eu devolvi com mais agressividade, coloquei ele nos eixos, assim, tipo, me botei de igual pra igual, mostrei minha insatisfação, ele começou a ficar nervoso, ele começou a vir atrás de mim, querendo ser bonzinho, querendo me propor mais milhões, e eu voltei pra casa, falei, olha, o cara se arrependeu, ele tá, ele tá me tratando bem, passamos uma semana junto trabalhando, o cara não me tratou mal, uh, eu acho que agora vai. E a Lara, tipo, não. Esse cara, ele é, ele, é, ele é trevas. E tu é luz. E luz e trevas não se misturam. E aquele dia eu falei, caramba, ela, ela tá certa. É, assim, eu acredito que assim, o mal, ele, 
ele tem, ele consegue parecer bom às vezes. E às vezes fazer uma coisa errada parece ser certo. Mas Rafa, nunca é. Seja lá qual for a coisa que tu faz. E isso não é certo. Isso não é honesto. Tu mais cedo ou mais tarde tu vai pagar por isso. E eu voltei lá. Eu falei pra Lara. Eu preciso de uma oportunidade pra pular fora. Preciso. Naquele, no dia seguinte. Isso numa quinta. Na sexta-feira. Olha essa linha do tempo. Vou tocar rapidinho. Numa quinta-feira aconteceu isso. A conversa com a Lara. Na sexta-feira... O cara me ligou dizendo quem foi o idiota que fez isso, isso e isso e blá, blá, blá. E começou a me tratar assim. E eu comecei a tremer. E eu pensei assim, eu não ouvi mais nada que ele falou. Eu perguntei, tu me chamou de idiota? E ele, e quem fez isso é um idiota e não sei o quê. Eu falei, tu tá me chamando de idiota? Tu sai, tu vai pra porcaria da cadeia. Eu fico trabalhando que nem um louco. Eu levanto essa empresa, faço mais do que tu nunca fez. Tipo, cuido de tudo, tô trabalhando duro e agora por causa de uma coisa que tu considera errado, que eu não considero, tá me chamando de idiota, desliguei o telefone. Ele me ligou de novo. Espero que tenha caído a ligação. Eu falei, não, não caiu, não quero falar contigo, fala contigo segunda. Desliguei o telefone. Falei pra lá, desliga o telefone. Não quero mais falar com esse homem. E eu, eu nervoso, eu fico assim, né, só de falar. Eu, eu falei assim, quer saber, pra mim chega. Eu desisto. Eu não quero mais nada. Eu vou... A partir de amanhã, eu tô desempregado. Ele fica com a equipe, ele fica com os clientes, ele fica com essa porcaria toda. Eu não quero mais saber disso. Rafa, a gente fez jejum. A gente não comeu de sexta até sábado de noite. Sábado, de, de sábado a gente chegou na igreja. Eu ouvi Deus falando comigo através de uma, uma pessoa que tava falando. Uma mulher que tava pregando. E ela falou sobre ansiedade, medo, sobre coragem, sobre se libertar a alma e, tipo, confiar em Deus. E eu, caramba, ela tá falando comigo. E ela citou um livro que eu tava lendo. Ela falou, você não adianta você estar tá lendo esse livro aí, ó, se você não faz o que você tá lendo. E eu, meu Deus, ninguém mais que tá lendo esse livro, só eu. Ah, deve tá. Eu nunca vi a mulher na minha vida, hoje sou amigo dela. E depois disso... Eu, a gente estava entre amigos, na casa de uns amigos, e eu falei para todo mundo em oração, assim, falei, ó, oh, vocês são testemunhas de que a partir de hoje eu não, nunca mais falo com aquele cara, nunca mais quero saber desses negócios e tudo mais. Isso passou o sábado inteiro, eu em jejum, nesse sistema todo, desistindo, uma coisa que me, me dá, que vai contra todos os meus, meus, meus valores de existir de alguma coisa. Essa foi a pior época da tua vida? Foi. Os Estados Unidos, os primeiros dois anos e meio, foram os piores dias da minha vida. Escutaram isso, turma? Repete de novo aí, Rafa. Os Estados Unidos... Eu estou nos Estados Unidos há três anos e dois meses. Os primeiros dois anos e meio foi a pior época da minha vida. Empreender aqui não é fácil, né, cara? Não. E a vida aqui não é pra qualquer um, né, cara? Não é. Você morar no galpão e tomar banho no LA Fitness no começo. Quando depois você se mudou pra apartamento, imagina, né? É. Esse, esse era o tipo de coisa que com o que eu ganhava lá na, com ele, eu conseguia alugar um apartamento, conseguir financiar um carro. E isso era jogado na minha cara constantemente como se fosse assim, olha, antes de mim tu era um merda, Agora comigo tu tem uma vida maravilhosa. Então o que que tu tá reclamando? Cala a boca e vai trabalhar. E faz o que eu falo porque eu sei o que eu tô falando. Ah, Rafa, tu não vai, acontecer, não vai acreditar no que aconteceu depois. O <risos> que aconteceu? Domingo eu tava caminhando no condomínio com a Lara, talvez me despedindo da América, né? Porque não é mais nem como pagar a escola. A escola é cancelar meu visto, eu tenho que voltar. Acabou pra mim. A escola é caro aqui, tudo é caro aqui. Não é fácil morar aqui. As pessoas olham o preço do iPhone e acham que é, né? o custo de vida aqui é... Baratinho. Não, 10 vezes mais caro que no Brasil. É. Hum. E eu... O cliente, esse cliente que eu te falei, que tinha um advogado e tal, me ligou. Ele nem tinha meu telefone, ele me ligou pelo Skype. Ele falou assim, Rafael, o que, que aconteceu? E eu, como assim? O que, que aconteceu? 
tá tudo bem. Ele falou, não, aconteceu alguma coisa. Eu falei, não, nada demais. Ele falou assim, o teu amigo lá me ligou, falou pra eu apagar teus contatos da minha agenda, não responder teus e-mails, nunca mais falar contigo, que ele tava te processando, que tu era um perigo, que brasileiro é bandido, que tu ia roubar todas as coisas dos clientes dele, que tu tava armando contra ele, que tu roubou coisa dele, que tu tem coisas dele. Sabe o que eu tinha dele? Um iPhone que ele comprou na T-Mobile num plano empresarial que eu dei o down payment, ele pagava 25 dólares por mês. Mas ele falou pra todo mundo que eu roubei as coisas. E... E ele falou, só tem um problema. Eu te conheço. <risos> Não condiz com o com, com que a gente vê de ti. E aí, Rafa, eu falei pra ele, olha... Já que tu insiste, eu vou te contar a minha versão da história. Aí você falou tudo pra ele. Eu contei. Ele falou, Rafael, tem uma empresa? Eu falei, não tenho, sou estudante. Ele falou, ele é advogado, né? Trabalha com imigração também. Vou abrir aqui uma LLC pra você aqui. A gente te ajuda aí, tipo, abre uma LLC, dá uma olhada nisso. Uh, abre Quer... uma empresa. Quero trabalhar contigo. Eu, a part... a part... eu, eu mando esse cara aqui pra bem longe. A partir de amanhã eu assino um contrato contigo. Enquanto tu quiser trabalhar pra mim, tu é bem-vindo. Então, aí, eu, né? Empresa de serviço tem isso, né, cara? O valor tá na pessoa, né? Na empresa de serviço. É, mas eu sempre fico pensando, né? Será que isso não é perigoso pra quem é do ramo? Mas na verdade, não. Perigoso Porque, em que sentido, Rafa? Uh, 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 por exemplo, o cliente, uh, uh, ou tu contrato, tem uma equipe. Hoje eu tenho 16 pessoas. Todas no Brasil? Todas no Brasil. Todas eu, lá em... Não, todas no Brasil não. São, são 13 ou 14 pessoas no Brasil tá. e praticamente duas aqui nos Estados Unidos. Ah. Que só fazem gestão, que os que trabalham mesmo estão lá. E... Uh, e tipo assim, né? Do, quando, tu é, quando tu trabalha como freelancer, que tu é sozinho, Sim. tu pensa, o cara vai gostar mais do, do, do meu colega aqui e vai me chutar fora. Uhum. Mas isso só acontece... Se tu for desonesto. E o problema dele é que ele estava sendo desonesto. Sim. Ele estava claramente falando um monte de mentira. Ele falou assim, eu não posso confiar numa pessoa que é mentirosa dessa forma. E aí, Rafa, eu liguei para os meus amigos, para as pessoas que trabalhavam comigo na agência, para avisar, olha, a partir de segunda-feira, a partir dessa semana, vocês vão ver, eu já não apareci. Eu não trabalho mais. Eu não falei por quê. Não falei nada. Olha, uma parte desse grupo começou a chorar, dizendo, Rafa, a gente vai contigo onde tu for. É. Eu falei, não, gente, mas tipo, uh, não, se, não entrem nessa, entendeu? Disse, não, onde tu for, a gente vai contigo. É. A gente vai a gente simplesmente... Uh, se, a gente concorda, a gente percebe as mesmas coisas e a gente tá contigo. Só voltar nesse ponto do perigo lá que você falava, perigoso. Uhum. Vê se eu entendi direito. Assim, uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha vida, eu sempre trabalhei com prestação de serviços, né? Só isso que eu faço da vida. É, cara, é, o valor da prestação de serviço está no capital humano da empresa, né? Para qual que, que presta o serviço. Então, o perigo é você perder gente boa, gente que trabalha bem, executa bem o trabalho, que faz o cliente ser feliz e virar um competidor seu. Mas para você não perder, você também tem várias formas de reter. Né? Uma é pagando muito bem, ou outra é fazendo a turma virar, virar o cara, virar teu sócio. Né? Aí você nunca perde. Essa é a beleza da empresa de serviço. Entendeu? Se você conseguir desenhar um programa de partnership, de, de sociedade, onde você consegue é, é, identificar quem é partner material dentro da tua equipe, né, para virar sócio, você nunca vai ter esse problema. Mas é difícil. Sabe que eu, eu, eu me referi a perigo? Porque, por muitas vezes, isso que acabou acontecendo poderia ter sido planejado da minha parte. Ah, tá. Não, sim. Não. Eu poderia ter tomado os, os clientes dele, a empresa dele e tocado sozinho. Sim. Usado ele como... Ah, entra a como, entra, entra, entra com uma, uma, uma fé, né? Você falou, me Exato. juntar o cara para poder fazer isso. Não, Exato. entendi, sim. É, você tem que saber recrutar direito, né? Mas isso que tu tá falando é tão verdade que, assim, isso vai dar certo se for seguido esses passos. 
E ele seguiu os passos opostos. É. E é por isso que tudo deu errado. É, é exatamente. Aqui ali, você tinha um sócio desalinhado com os seus interesses, os seus valores. Esse que é o problema. O, 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 Para você ter uma sociedade de sucesso, você tem que saber identificar o teu sócio. Uhum. É esse, é, essa é a chave de sucesso para qualquer empresa de serviço. É a única forma de você conseguir crescer. Empresa de serviço você tem que dividir para multiplicar. Não tem jeito. Você tem que ganhar menos, dividir e multiplicar. Porque é melhor você ter dois, três, quatro, cinco, um batalhão brigando para fazer a empresa crescer né, do que apenas um. Senão você sempre vai ser o tamanho de um. É melhor ser o tamanho de dez. Mas... Não estou falando que é fácil. Identificar sócio é uma arte. Hoje tem só um sócio. Um sócio? Só Deus. <risos> é isso aí. E... Não, mas ao longo dos anos... As pessoas falam isso, mas eu acho que elas não levam a sério. É tipo assim, reuniões, sabe? Olha, hoje eu tenho esse desafio, eu tenho essa proposta na mesa, eu tenho essas pessoas para gerenciar e cuidar todos os dias. Qual é a melhor forma de fazer? E a melhor parte disso... É que exatamente como tu estava falando, eu tenho um carinho tão grande pela minha equipe que eu primeiro, eu me certifico que eles ganham bem, acima do valor de mercado, eu me certifico que eles estão felizes trabalhando, eu me certifico que eles têm espaço para liderar de cima para baixo e de baixo para cima. A, a, turma inteira, a, a, a turma inteira fala inglês? <risos> é engraçado perguntar isso. Dois ou três falam inglês. Não sei se falam, mas escrevem e entendem ouvindo. Sabe o que eu fiz esse mês? Contratei uma professora de inglês. Ela faz o copywriting da equipe, da, da empresa, para os clientes. E ela dedica uma parte das horas todos os dias. E ela criou turmas de inglês dentro do, da empresa... Então eu digo pra eles, olha, eu tô pagando pra professora de inglês ensinar vocês, tô pagando vocês pra vocês aprender. Sim. Então, é, ele, o resultado, o retorno foi muito positivo. Que show, cara. Eu falei pra eles, cara, assim, ó, se vocês gostam ou não, aprenda. Porque se vocês, seja lá o que vocês forem fazer da vida de vocês, o inglês mudou minha vida. Eu não conseguiria, Rafa, ter saído do lugar se eu não tivesse parado e aprendido o inglês. É. Então, ou seja, no final a escola que você acabou pagando pra ter o visto aqui ajudou. Eu tô com eles até hoje. Ah, é? Eu tô. E, e hoje eu tô estudando business com eles. Legal. Marketing. E tô aprendendo bastante. É um ótimo ambiente para fazer networking. É. E tem me ajudado muito nessa área. Então... Uh... Ou seja, desculpa te cortar. Depois daquele dia, RBR Digital nasceu. Nasceu. Dia 2 de julho. De 2021. No primeiro dia com um cliente. No mesmo mês, dois. E hoje somos... Hoje já, já são quatro, em breve cinco. Uau! E Rafa, dá uma noção do que, que, de que tipo de cliente a gente está falando. Eu sei o que, que é, mas eu queria que você falasse para a turma. Turma, é, é cliente grande. É, assim, tem exposição, tem uma exposição bacana. pô. Você, você presta serviço para figura pública aqui nos Estados Unidos. Brazuca, velho. Chegou aqui outro dia. Tá aí. Rafa Arbiar. Brilhando. <risos> Brilhando. Shannon in America. A RBR é a agência, né? Então é, é onde eu tenho a equipe. Mas dentro da RBR a gente criou um projeto chamado EnterpriseLevel.com. Essa Enterprise Level é porque a gente percebeu que... Eu trabalhei minha vida inteira, há 13 anos, né? 17, 30, trabalhando com desenvolvimento de websites. Certo? Certo. Praticamente isso. Tudo que torna... Tudo que... Tudo que está ao entorno de um website pode ser software, pode ser sistema, pode ser um app, pode ser um, um, um CRM, pode ser qualquer coisa que tu possa pensar, desde que esteja ligado. A, pode ser um blog também, porque não? Está ligado com websites. Então, eu estou nessa área há muito tempo. E quando eu cheguei aqui e eu conheci um cliente que era um grande, uma grande empresa, o cara tem um prédio, tem, sei lá, 20 e poucos advogados que ele emprega, candidato a governador. Né? Então, quem sabe aí o um novo governador do... É teu cliente. Pode ser meu cliente. Pode Caralho, ser. hein? Quando quiser vir pra Vegas e quiser uma recomendação aí do governador. <risos> minha vida. Demais, cara. E uh, uh, eu comecei a perceber... Nunca fui pra Vegas, eu. Nunca? Nunca. Fui. nunca. Ah, Você nossa. acredita? É, é, nunca lá fui. é minha conexão pra todos os lugares. É. Sempre paro lá. Onde Tenho medo daquele negócio lá. Você conhece, conhece essa expressão, né? 
What happens in Vegas stays in Vegas, Vegas, né? Mas Mas você sabe onde que nasceu essa expressão? Não. Na Jamaica, no estado chamado Negril. What happens in Negril stays in Negril. Assim que é. Só que o sotaque é jamaicano, né? What eu... happens in the grill stays in the grill. Ah, <risos> é mas eu nunca fui isso. sozinho. É. A última vez levei <risos> meu pai <risos> e minha mãe. É. <risos> eu gosto de Vegas porque tu tem bons hotéis a preço baixo custo. Sim, sim. Não, desculpa, eu te cortei. Então, o próximo futuro governador de Vegas pode ser teu, é, é, é o teu cliente, digamos. É, do estado, né? Do estado, Nevada. sim. 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 É, exatamente. E aí, ele, ele foi boxer por muito tempo. O que mais? Bem sucedido como law firm também. E eu comecei a pensar assim, eu não posso entregar pra esse cara coisas assim... Arroz com feijão. É, o que eu fazia no Brasil. Tá na hora de pensar em algo novo. E eu comecei a procurar tecnologia pra servir ele. E tipo eu comecei quê? Coisas de mais alto nível. E aí o que, que aconteceu? Ele me indicou pra um outro projeto. Esse projeto, a propósito, a gente chega a receber 4 milhões de acesso em um mês. 4 milhões de acesso por mês? De, visi- de visitantes, sim. Uh, seria 40 nas minhas contas se a gente não tivesse sido banido da Amazon, da Rapaz, Google. Rapaz! <risos> é, sério? Eles começaram a fazer muito barulho. E, não dá pra botar um símbolozinho lá do Made in USA é. lá, não? <risos> tipo um linkzinho lá, só pra ter acesso. <risos> Tô brincando, vai lá. Mas... É... Mas, você foi, mas chegaram, você fizeram muito barulho. barulho. O que aconteceu? Google, o que aconteceu? Blocklisted. Blacklisted por todo lugar. Como que funciona isso? É simples assim. Os caras, nesse mundo de Covid, o Covid ele meio que mudou minha vida para bem. Eu né, falo isso com todo respeito à, à, à tristeza que foi essa pandemia para o mundo. Mas ele, ele foi uma oportunidade. Olha só que legal isso. O Covid mostrou para o mundo que ele precisava se adaptar. Só que essa adaptação é um, eu fiz quando eu comecei minha carreira. Eu, eu nunca precisei de um espaço físico. Eu só precisava de um computador e internet. E hoje todo mundo percebeu que isso é possível. Hoje eu faço as aulas pelo Zoom. Eu não preciso mais ir até a escola. E eu, eu, eu estou preparado e treinando para esse environment a vida inteira. Então, quando isso aconteceu... Eu tirar disse, isso de letra. comigo. As pessoas indisciplinadas trabalhando em casa, não entregando, os projetos atrasando, as empresas se quebrando, as pessoas que querem trabalhar como freela... Eu falei, agora é meu momento. E nesse, nessa crise, eu comecei a mostrar para as pessoas resultado, performance e qualidade. E não para de surgir empresa querendo contratar conhecer a gente e tal. Então, não foi coincidência. Todo mundo sabe que a internet seria o futuro, já é né, o presente. Todo mundo sabe que uh, se tu trabalhou em casa uma vez na tua vida e trabalhou num escritório, tu sabe que em casa é melhor. É. Tu vai dizer, ah, mas no escritório é bom por causa disso. Isso tu pode fazer em casa, tu só não sabe fazer. E eu já sabia. Então eu comecei a encontrar as pessoas que eu percebia que tinham um perfil parecido, que seriam disciplinadas o suficiente, workaholics, para trabalhar de casa. E a minha equipe foi montada basicamente nesse sentido. Então enquanto as empresas comerciais funcionando nesses buildings e formatos tradicional estavam quebrando, a minha tava bombando. Animal, cara. Bombando. Então... Você estava falando, aí você começou a pensar em sair um pouco do arroz com feijão. Eu te tive cortei. que sair, porque esse site, a gente sofria ataque. O, 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 tem gente que... Gente, eu tô falando de, de, das pessoas mais poderosas do mundo odeiam essa, esse projeto. Porque ele contrapõe com outro ponto de vista o que a mídia, a imprensa e o governo tá, tá a, as bandeiras que eles estão levantando. Entendi. É um site não muito politicamente correto. E uh, a gente só começou a sofrer ataques de todo lado. Eu fui banido da Amazon, usava tecnologia e servidores dele. Ele é, ele é republicano ou democrata? Uh, isso é um projeto republicano e conservador. Entendi. Lutando pelo direito dos americanos. Entendi. Liberdade de escolha. Entendi. E os teus direitos constitucionais que nos últimos anos começaram a ser desrespeitados. Esse é um dos teus clientes, né? Um do Esse outro. é um. Esse é um. O que mais assim que você pode abrir pra gente bacana aí que você fala assim, ah, esse aqui é legal também. Oh, mas olha, por... eu entre... acabei entrando na área médica, na área da saúde. Legal. Então hoje, hoje a gente está desenvolvendo sistema para médicos, para clínicas inteiras. Então, porque. Olha só que engraçado. 
como a gente começou a ser banido das grandes, eu tive que sair da zona de conforto. Eu não posso usar mais a tecnologia pronta que todo mundo está acostumado a usar. Eu tive que criar minha própria. Ah, peraí, peraí. Eu, 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 desculpa. E como é que é o negócio? Como é que você foi banido? Do, como é que funciona o negócio do Google? Ele começa. O que, 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 que o Google faz? É ele desliga assim, uma chavinha lá? O Google desliga uma chavinha e diz agora quem pesquisar teu site dificilmente vai achar. Ou seja, tem que, ser, tem que conhecer o site para chegar lá. Tem que a, ter o URL para dar. A Amazon diz assim: tu não bota mais tua informação no nosso servidor. Eles controlam 70% da web. E aí, a gente faz, vai para onde? Faz como? Como é que a gente fica no ar? Sofrendo ataque de hackers de constantemente. As maiores empresas de tecnologia do mundo começaram a dizer não pra gente. A gente chamava suporte, o site caía. Falava, olha, não tô conseguindo ficar online mais. E eles falaram, vocês, olha, não dá mais pra trabalhar com vocês. E a gente sabia que a ordem vinha de cima. Caraca, bicho. E como é que tu fez? E aí eu falei, tá na hora de criar uma coisa que não seja possível de ser hackeada ou que não sofra tanto a pressão uh, desse tipo de ataque. É, vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade. Cyber security básica. E aí eu comecei a pensar, até que um dia eu pensei, quer saber? Já sei. Vou, tô com uma ideia. Aí liguei pra, pra me, meu, meus amigos, pro meu CTO, falei pra ele, eu tenho uma ideia de fazer isso, tu acha que é possível? Falei, é possível. Eu mandei dar uma olhada nesse, nesse sistema aqui. Ele falou, isso é legal. Vamos fazer? Vamos. Rafa, 100% online desde então. Top, hein? Nunca mais, nunca mais tivemos problema. Nunca mais um hacker nos incomodou. E a gente começou, claro, voltou a crescer o projeto. Família Trump uh, uh, conhece nosso trabalho. Que da, da hora, Rafa. E nessa vida... Uh, Você teve a oportunidade de conhecer ele já? Não, até provavelmente nem vou, né? Eu, 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 eu fico por trás, eu sou a equipe de... Sim, ah, sim, de é, IT. back, né? de IT, mas é, anyways. Não. Eles têm ciência do que vocês fizeram. Eles têm, eles... eles, eles <risos> é assim, a, a empresa cresce pela tecnologia, que, pela informação que eles lançam no, no mundo. A informação é lançada através da nossa tecnologia. E se a gente está lá até hoje, eles sabem que esses projetos estão sendo feitos de uma forma diferente. Então, pra mim, ele nunca precisa ouvir meu nome, não tem problema. Mas eu sei que ele tá querendo saber como é que aquilo foi feito, quem são essas pessoas, e estão começando a, a conversar. Entendi. A fazer negócios juntos. Entendi. E é, a, essas pessoas, esses clientes, eles acabaram, eles nos chamam assim de família. Eles falam, olha, vocês pra mim são mais importantes que qualquer outra coisa. Inclusive, se mudaram pra Flórida dizendo que é por causa minha. <risos> Eu tô louco, a Flórida <risos> tem muitas qualidades, eu não sei se, se seria um exagero, mas eu acho que é um fator de decisivo, sabe? Pô, o, o pessoal do Haiti tá lá na Flórida, a gente precisa estar tá perto, porque eles moravam na Califórnia, Sim. e a Califórnia tava um caos. Ah, vamos pra lá, perto do pessoal, fazer as reuniões e tal, vai facilitar mais, quero estar tá perto dele. Mas se eles ganharem as próximas eleições, eles provavelmente vão se mudar pra lá, né? pra, pra, pra Nevada, né? pra Las Vegas. Nevada vai continuar sendo uh, um bom lugar para se ter negócios, para se investir, porque a gente pode confiar um pouco mais, né? Sabendo que está bem, bem gerenciado. Mas é isso aí, Rafa. As coisas se tornaram a nível nacional, assim, porque as empresas que a gente trabalha, por mais que elas estejam alocadas em um estado, ela tem âmbito nacional, ela tem âmbito global. Do caralho. Tem, o Brasil dá 400 mil acessos ao site ah, todo mês. Sério? Sim, só o Brasil. Ah, é, mais ou menos isso. E o que, que você pode me, me falar um, agora um pouco dos teus planos aí? No meio, desse, no meio do caminho você se mudou para um trailer, né? É, então, aí nesse processo eu criei a Enterprise Level porque eu falei, olha, esse, esse produto que eu criei, ele precisa ser investido, ele precisa ser bem desenvolvido para continuar funcionando aqui. Nesse processo as pessoas, quem é que fez isso? Quem é que fez aquilo? Quem são os caras por trás disso? E eles, óbvio, recomendam. E as pessoas vêm pra gente, esse produto aí, tu tem pra gente? Tem, claro que tem. Então, pessoal, vamos parar de prestar só serviço e vamos começar a pensar nosso serviço de uma forma escalável, que eu consiga transformar isso aqui que a gente fez pra esse cliente, pra todos. Então, tudo que eu faço pra um, tudo tu, tu tem pronto pra todo mundo. Tá virando um produto, produto de prateleira. Ou virou um produto que, que tu pode, se tu quiser te atender... Replicar, sem, re replicar. Tu pode, eu não sei se eu quero, mas ah. tu pode. 
Então, nesse processo, eu comecei a perceber né, que se eu trabalhar aqui da Flórida, aqui estava em Pompa no Beach, eu ficar ali no meu espaço trabalhando no escritório, ou eu tá Porque a gente gosta de viajar, eu não tenho... Vejo uma oportunidade de estar viajando. Uh, então a gente começou a perceber quando eu viajava que eu trabalhava viajando. Eu, eu, eu consegui formar uma equipe entre, Rafa, entre 18 e 24 a 26 anos. Essa, essa é a média de idade da minha equipe. E eu comecei a perceber que eles estavam aqui, ó, sangue no olho, trabalhando que nem louco, dando o melhor, visando o crescimento, vendo o crescimento, sendo recompensados por isso. E eles começaram a ver oportunidade, gente nova. Eles começaram a, 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 a mostrar crescimento, crescimento, crescimento. E, e eu percebi que eu podia confiar muito neles. Eu comecei a saber, eu tenho que parar de fazer as coisas, deixar eles fazer. E eu tenho que começar a ser CEO, eu tenho que começar a fazer gestão. Tenho que começar a pensar no crescimento e no... Tenho que começar a pensar em deixar meu cliente feliz e, meu, e minha equipe. Se eu tiver os dois felizes, vai continuar crescendo. E meu foco hoje é só esse. Eu pensei que não faz diferença nenhuma eu estar tá aqui ou eu estar tá com um RV estacionado numa montanha em cima lá do... Em Montana. Não faz diferença. Se, se eu conseguir sinal lá, eu vou trabalhar igual. Não vai mudar nada. E, aí... e, esse, e, esse, e esse, esse goal minimal que você acabou fazendo, você acha que é, é um pouco fruto de tudo que você colheu pelas dificuldades que você acabou passando? Sim. Ou... Eu acredito que meu caráter foi transformado aqui nesses primeiros dois anos. E eu acredito que eu passei por esse momento turbulento com um propósito. E eu sou muito grato por ter passado por isso. Eu, eu, tenho, eu lamento as pessoas que uh, não conseguiram experimentar o, 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 um momento na vida no qual elas pudessem dar valor ao que realmente importa. Porque até então eu não dava. Eu, a história parecia ser bem contada, mas não era a verdade. E ali eu percebi que é, eu tinha que parar de pensar em dinheiro. Eu tinha que parar em pensar. Eu, eu fechei todas as minhas redes sociais. Não tenho mais nada. Se tu quiser ver, saber como eu tô, tu vai ter que me ligar. Porque eu comecei eu a. Eu não pensar. posso nem avisar o, o Made in USA pra, pra, pra postar aí onde, como é que tu faz pra, como é que faz pra achar o BR. Não tem, vai ter que dar meu e-mail, meu telefone. Tá. Ah. Uh, mas uh, eu literalmente eu comecei a pensar, essa rede social aqui, ela só, só quer inflar meu ego agora. Por que, que, que eu vou ficar mostrando o carro que eu tenho? Por que, que eu vou ficar mostrando a viagem que eu fiz? Por que, que eu vou ficar mostrando... Gente que se criou comigo nesse bairro que eu descrevi, agora eu vou ficar mostrando que minha vida tá melhor? Eu não, não preciso fazer isso. É isso aí. E outra, era uma coisa, Rafa, inconsciente. Eu tava viajando e tava tentando tirar uma foto ou tava comprando uma coisa pensando como aquilo ia ser apresentada, como os outros me veriam, como as pessoas... Lembra do Rafael que a gente falava, que, que a gente falou que nunca é pra frente, agora eles vão ver que eu tô bem. Eu, eu comecei a perceber que enquanto eu tivesse o mínimo, a mínima vontade de que alguém soubesse e me visse assim, eu tava destruindo minha, minha alma. Então eu falei, quero distância disso. E aí você went minimal total. E aí entrei nessa e eu vou te falar, eu não dou mais, eu não tenho mais ambições financeiras na minha vida. Não tenho mais. Hoje me dá mais prazer pagar o, a minha equipe por mês, talvez o que eu não, não consegui juntar a minha vida inteira. Então, saber que eles estão bem, ouvir as histórias, saber que eles estão crescendo, saber que eles vão viajar. Todo mundo em julho vai ganhar uma viagem. Cinco mil reais, todo mundo. Isso, isso eu abro, tô nem aí. Não importa quanto eles ganham. Eu falei, no momento que a gente fizer um ano, quando eu começou a empresa, eu quero todo mundo viajando. Eu vou ligar para um amigo que tem uma agência de turismo e ele vai dar para vocês um pacote de viagem para qualquer lugar do mundo. Vocês vão viajar e eu vou pagar. Do caralho. Sabe por quê? Eu falei para eles, eu quero que vocês vejam o mundo... Fora da cidade de vocês. Eu quero que vocês vejam que existe muito além. Que vocês podem conquistar, que vocês podem crescer. E no que eu puder ajudar a participar desse processo, pra mim é uma honra. Então em julho, não tem essa, quero computador novo, quero roupa nova. Não, você vai viajar. Parabéns, Rafa. Hum. Muito bacana, cara. É o mínimo, Rafa. É o mínimo que a gente pode fazer. É. Não, muito legal, cara. Você tem, tem, tem esse impacto na vida dos teus funcionários. E... 
E quais são os planos agora pro, pro trailer? Você falou, agora, agora que você descobriu que você pode fazer gestão de remota, né? De qualquer canto do mundo e, e você consegue atender teu cliente ainda por cima, ter um business rodando. Nessa, nessa função, Rafa, até para deixar claro isso, eu acho que muita gente, eu pesquisava muito querer entender como a pessoa conseguiu ficar aqui legal e viver aqui. Eu já contei uma parte. Hoje eu tô aplicando um green car. Graças a Deus isso é possível, porque o, o, o cenário atual me proporcionou isso. Eu tô aplicando. Então, nesse processo de um ano... Você tá entrando com o quê? Com National Interest? Special Talent? O que, que é que você entrou? EB3. EB3? Que é... Uh, Acho que é ah, skills, alguma coisa. É, deve, deve, deve ser... É. Bom, eu não sei qual que é. Deve ser um desses, né? Eu imagino. Né? É, eu, tá. não, Enfim, é o B3. Não manjo muito da tá. área de é, Tem que deixar de isso para imigração. imigração. Contar da área de imigração aí, gente. É, é legal. Mas esse visto me parece ser muito bom porque ele vem com green car. Então ele é exatamente o que eu estava buscando. Vem para mim e para Lara. E você está sendo sponsored pela... Pelo, então, pelo teu cliente? Exatamente. Então, assim, o que, tudo que tu precisa é literalmente uh, uma empresa que tenha muito dinheiro, milhões, que diga a gente precisa desse cara nos Estados Unidos. Ele ah. tem que ficar aqui. Então, eles vão lá, eles vão pra... Não passa nem migração, é labor... É national interest to stay. É. National interest. Eles dizem, a gente quer esse cara aqui. Ah. Em um ano, eu te, te mando um green card pra tua casa. Animal. Ah. Ou, ou special talent, não sei. Mas animal, cara. Show de ah. bola. É, é mas, assim, eu tô falando isso porque... Tu falou do Arvina. Então a gente, eu queria viajar ao mundo. Eu, eu não conheço América do Sul direito. Não, meu sonho é viajar para Europa, Jerusalém. E eu não tenho essa oportunidade hoje, porque durante o processo, toda vez que tu entra num processo de visto, uh, tu vai ficar num limbo, né? Eu tenho meu visto de estudante, mas eu, uh, como eu tô aplicando para um green card, sair daqui pode não deixar eu entrar de novo. Simples assim. Assim como eu já fui barrado uma vez. Posso ser barrado segunda. Por mais que eu tenha passado, eu não quero passar aquele trauma de novo. Você tá doido. Então eu falei, vou, não vou sair dos Estados Unidos. Eu não tenho razão para sair daqui agora. Tô feliz aqui. Há dois anos e meio atrás eu estive no Brasil, visitei lá o pessoal, foi tudo certo, foi muito bom. Então tá tranquilo, meus pais vieram para cá agora, minha irmã tá vindo. Tipo, o mais que eu preciso? Vou ficar aqui. Estados Unidos tem 50 estados, eu, eu só conheci 13. E a Lara é outra, né? Louquinha por, por estrada. Eu falei, vamos... Tocar o pau. Vamos, vamos dar a volta nesse país aqui. Que show, cara. E de avião é muito chato. Ficar alugando carro é muito chato. Uhum. O hotel, ficar trocando de hotel é, é desconfortável. Tu não ter... Eu, eu gosto da, 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 do, meu, do meu ambiente, onde eu tenho foco, onde eu consigo trabalhar, onde eu consigo me concentrar. Por mais que eu consiga trabalhar num hotel, num café, eu não faço isso. Me tira muito a atenção. Uma pessoa passou, eu, eu esqueci o que eu tava falando. Você tem, você tem boa internet no RV? Como é que funciona? Não, minha internet é... 450 megabytes por segundo faz as contas. Caceta, meu. Dez vezes mais que eu preciso. E os Estados Unidos tem, tem infraestrutura. E, e, e assim, o RV te oferece isso? O RV tem tudo. Nossa, o RV é mais confortável que... O trailer, gente. O é, trailer. o trailer é mais confortável que era meu apartamento. Que show, cara. É, uma coisa absurda. E, e a gente tá reformando, vai deixar do nosso jeito, vai deixar com cara de lar. Irmão. Ah, já tem cara de lá, mas você vai querer deixar ele mais aconchegante ainda. É, tem. 42 feet. É tipo, o que, que seria isso? Não faço ideia, metros? não sei. Cara, eu sou 6 feet 2. Cada é, feet é... Uns, eu tenho um metro... Uns 30 eu, centímetros. Acho que seria... Acho que seria uns 10 metros isso, né? Quer ver? 30. Hey Siri. What is 42 feet in meters? 12.8 metros. Quase 13 metros de profundidade. Tipo, tu faz 13 por, por 5, tu tem 60, 70 metros quadrados. É um gigante o negócio. <risos> é, é, que demais, cara. Eu, eu, eu cheguei a ver... Eu, eu, vamos ver, porra. Você, você tem um, faz, vamos ter um compromisso aqui de você mandar pra mim quando você começar a tua rota aí, mandar as fotos dos estados que você tá entrando, só pra avisar o turma aqui, ó. Eu vou. Rafa do episódio tal, Rafa Rolim, eu vou botar aqui, Não, bicho. Sei. Não, vai ser do caralho. E... Uh, você tá construindo a tua vida aqui porque você quer se aposentar aqui ou você quer voltar pro Brasil? O que você quer fazer? Olha, você que é um cara remoto, pode ir pra qualquer canto também, né? Pode ir pra qualquer canto, mas os Estados Unidos sempre foi, pra mim, o, o sonho, o, o sonho impossível de realizar. 
Então, quando eu tive a oportunidade de pisar aqui pela primeira vez, eu falei, eu quero isso aqui para sempre. Eu posso conhecer todos os lugares do mundo, se um dia Deus me permitir, mas aqui é onde eu quero chamar de lar. Aqui é onde eu quero criar meus filhos, aqui é onde eu quero manter minha empresa, aqui é onde eu quero uh, ter um pedaço de terra e viver. E, sinceramente, não preciso de muito mais que isso. E você tem vontade também de é, ajudar a sua comunidade lá em Guajuviras hum. de alguma forma? Rafa, não posso falar, mas <risos> eu tenho sonhos ainda maiores do que eu já tive para mim para ajudar pessoas que vieram de onde eu vim. Legal. Então, essa coisa de desapego, ela não pode ser só um discurso pronto. Ela tem que ser posta em prática. Então, se eu preciso só de um trailer, de uma truck, de uma caminhonete para puxar e das coisas que tem ali dentro, não pode botar muito dinheiro ali dentro. Tem limite, o espaço é pequeno. <risos> uh, tu precisa... Eu, claro, eu quero... Eu quero eu vou investir muito no, no futuro da empresa. E, e eu vou dizer uma coisa, empreender não é fácil. E, e investir no futuro da empresa significa criar um fundo de reserva que mesmo que eu perca todos os clientes, ela não para por um ano. É isso aí. Então, tem que ter caixa para isso. Tem que investir nela, tem que proteger ela. Isso aí. Ela, a empresa que nos traz né, toda essa realização de todos esses sonhos, é. meu e da equipe. Eu deixo seis meses de caixa no meu caixa. É, é como é que fala? Fundo de emergência, né? É, eu sei lá, eu chamo de caixa. caixa <risos> Mas é isso mesmo, é fundo de emergência. Não. Deixo seis meses de operação lá, porque nas barrigadas você tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Você, é, é, it's a must, uhum. é necessário. É, eu penso como... Como a gente tem a, essa questão dólar versus real a nosso favor, eu tenho penso em um ano lá. Tranquilo. E por que, que chama RBR? RBR. RBR. Uh, sabe que todo mundo pensa que é minhas iniciais. Qual, que é, o teu, qual que é o teu nome do meio? Rafael Ben. B-H-N. Ben. Ben? Ben. Rolim. Rolim. Rafael Ben Rolim. É. RBR. RBR. Todo... Na verdade é esse. O meu seria RMBG, Rafael Mena Barreto Gregory. RMBG. É. É, eu gosto de como soa, é. RBR. Acho bonito também, eu e, gosto. E assim, tem duas coisas que fecharam demais quando eu pensei, RBR, mas eu não vou, não vou botar o nome da empresa Rafael, que, que, é. que egocentrismo esse, que é. horror. Mas é difícil hoje em dia registrar um domínio. É, verdade. Mas graças a Deus eu consegui comprar o enterprise-level.com. Esse foi um domínio premium. Porra, isso é grande, cara. Claro. EnterpriseLevel.com é... Então, a empresa hoje é Enterprise Level. A RBR é a agência, é como é o meio fiscal. É... Entendi. Entendeu? É Enterprise Level. Esse é o futuro do negócio. Não vai ser RBR. Mas a RBR, ela me lembra Red Bull Racing. Ah, Red Bull Racing Team. E eu gosto muito da deles. São muito bons. Alta performance. Pra... São novos e crescendo muito rápido. Tudo Caralho. a ver com nossos valores. E outra... Eu dia sim, dia não, mando um fardo de Red Bull pra, pra, pra equipe. Sério? É só eu, só eu dar um projeto muito longo, já falo pra CEO, ó. Yasmin, manda, manda o Red Bull pra equipe. Você consome muito Red Bull, você? Ah, eu consumia demais. Não tem, não, ó, vamos falar a verdade. Tu diz, ah, esse cara se diz cristão e, e bebe essa porcaria. É verdade, isso é errado, mas... Porque é... cristão não pode beber cafeína. Não, é porque isso vai, vai te matar. Te acelera? Claro, o teu ah. coração... Não é natural que tu tenha saúde pra trabalhar 16 horas por dia, 20 horas por dia, quase não dormir e viver bem e ter saúde. O teu corpo precisa de descanso, assim Sim. como precisa de comida e precisa de oxigênio. Precisa dormir, cara. Eu não, não dormia e... Você acha que boa parte é porque do, do, da quantidade de, ar, de Red Bull que você Não, consome? é que tipo tu precisa de energia e tu tá ali hum. dormindo na frente do computador, mas tu quer entregar um projeto, tu quer fazer bem feito, tu quer, tu quer crescer na vida. Eu ia lá, buscava, são, são as drogas que eu encontrei de cafeína e eu consumi todas nesse sentido, né? Uhum. Drogas que tu compra na padaria. E o problema é assim, é, veneno e remédio é uma questão de dosagem. Eu, às vezes, quando vou viajar, pego uma latinha de Red Bull, gosto muito do gosto. Eu não tomo mais, assim, como eu tomava antes. Hoje, hoje eu busquei alternativas naturais, saudáveis, dentro do que o teu corpo, uh, a, digamos que agradeceria, né? Com a quantidade certa que tu precisa para ter saúde. Então, eu não tenho mais isso na minha geladeira. Maneirando. 
Tô maneirando. Porque eu quero viver, né, cara? Eu Sim, quero é. ter saúde, eu é. quero curtir meus filhos, eu quero aproveitar a vida. É, esse tipo... Até às vezes tem gente na equipe que quer trabalhar assim, muito. E eu sempre digo, gente, ó, eu, eu admiro vocês se esforçarem muito, mas eu não quero uma equipe que trabalha demais. Eu quero uma equipe que trabalha bem. É. Eu quero os caras que fazem pouco, muito em pouco. É. Em pouco tempo. Faz muito com pouco. Exato. Então, Do a lot with little. Achar gente assim, Rafa. É duro, né, cara? Hoje meu maior desafio, eu falo pra eles, meu maior desafio não é achar cliente grande. Isso aí eles já, eles dia sim, dia não, eles nos sondam. Nosso desafio não é mais a economia. Se o dólar subir, descer... Gente, tá tranquilo. Uh, a gente. Tem o maior desafio é a gente. O maior desafio é RH. É, é recursos humanos, cara. A empresa de prestação de serviço é assim, cara. Não, todas as empresas. É gente, cara. Tem jeito. É duro, meu. Eu trabalho com isso. Não é fácil. É uma arte isso daí. Mas eu tenho uma coisa a meu favor, Rafa. Qual é? Tu, tu tem um desafio que talvez eu não tenha tanto... Quando tu vai trazer uma pessoa para uma empresa, muitas vezes tu tem o, o, o aspecto local. Eu nunca escolheria Miami na minha vida. Hoje eu amo a Flórida acima de, de qualquer outro lugar no mundo. Me perdoe os gaúchos. E o gaúcho, né? <risos> acho que não vou falar isso porque não pode. Hum. É, Constituição. Tu nunca hum. pode falar mal do Rio Grande do Sul. <risos> Mas o que eu quero dizer é não, não, não falar mal do Estado. A cultura é linda. Mas a Flórida... É onde... É aqui que eu vou viver o resto da minha vida. Não quero mais saber de Rio Grande do Sul. Eu quero saber de, de Flórida. Flórida é maravilhosa. Mesmo sendo calor... Assim, e agora tu imagina. Se tu me convidasse, Rafael, vem pra Flórida. E alguém falasse, vem pra Califórnia. Eu dizia, eu vou pra Califórnia. Vou pra New York, muito melhor. Sim. Não Flórida. Quente. Calor. Não. Úmido. Não. Não é pra mim. Esse clima não é pra mim. Eu gosto de frio. E então assim, tu a pessoa hoje eu jamais escolheria outro lugar. Esse é meu lar, eu amo esse lugar. Mas uh, tu dizer para uma pessoa que ela tem que se vir para cá, se mudar e trabalhar aqui, ela vai olhar todos esses fatores e vai ser mais um problema que tu não quer ter. No meu caso, eu tenho um, um, um que é pernambucano, acho que é. Eu tenho um que é um, três que moram em Floripa e região. Outros, tudo mineiro. É, os mineirinhos também mineiro. são bons de trabalho. Tem gente de Goiás, tem gente de Grande Porto Alegre, tem gente de Curitiba. Então, pra mim não interessa onde tu mora. Tu mora onde tu quiser. Não interessa o, 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 a cor da parede que tu gosta, o computador que tu quer usar, a velocidade de internet que tu quer contratar, o horário que tu quer trabalhar. Não me interessa. Só me interessa saber. Tu é bom no que tu faz, tu vai cumprir com a tua palavra. Entrega. E tu vai me entregar o que tu tá prometendo. É. É só isso. E tu vai ser uma pessoa comunicativa. Tu, eu, eu não preciso me preocupar pensando que tu tá vendo novela e não tá trabalhando. É. O teu resultado tá lá todo dia. É. Então, e, esse é o meu grande desafio. Porém, o mundo tá a meu favor hoje, se tu parar pra pensar. É. Em todos os aspectos. Sim. Sabe, Rafa, eu fui convidado pra, um, pra fazer um pitch deck e apresentar a empresa pra investidores. Sério? Sim. Já? Já. Nem tem um ano de operação a empresa? Não tem oito meses. E eu, e, e eu ficava pensando, assistindo as aulas e o pessoal dando mentoria e tal. Moral da história, eu pensei, quer saber? Vou pedir um milhão de dólares. Porque tinha gente pedindo mais e o Do meu quanto projeto... quanto da empresa? Eu nem sabia. <risos> eu pedi um pau. Eu pedi um milhão. Uhum. Eu falei, vou, vou pedir. Não tem nada a perder mesmo. Daí eu comecei a pensar, mas peraí. O que, que eu vou fazer com um milhão de dólares? Eu vou, eu vou contratar mais gente? Eu vou criar uma escola de, de, de TI no Brasil para formar gente e contratar? O que, é que eu vou fazer? Eu investir em marketing, mas eu tenho, que, eu tenho que focar nos clientes que já tem nessas indicadoras. Eu vou procurar um cara lá do outro lado que não tem não está dentro do nosso grupo, de, no nosso target, sabe? Que são republicanos, conservadores, pessoas... Isso é importante né? você ter bem definido né, o teu público. É né? importante. Porque a gente fala a mesma língua. É, não, e também, eu acho que também é difícil você também começar a prestar serviço para um proponente, né? Uhum. <risos> você tem que passar a acreditar em um dos dois, né? Eu, porque eu acho que... Né? Eu tô ficando doido. Não, tá certo. E outra, acima de, do que eu cobro, acima dos contratos, existe um grupo de pessoas que tem os mesmos valores que o teu. Isso muda tudo, Rafa. Tu saber que a gente... É republicano, 
a gente gosta uh, da, 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 do, 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 de um país mais conservador, a gente gosta da história, a gente quer fazer o que a gente acredita que é certo, a gente luta, nossos projetos todos acabam lutando pela liberdade do americano. Uh, saber... isso, isso quando você fala, a gente está falando de você e da sua equipe, essas pessoas que você acaba contratando, tem que ter essa, esse mesmo mindset, esse mesmo... Se eles não têm, eles acabam comprando. Porque às vezes tu não liga, né? Entendi. Às vezes no Brasil tu pensa, tu é Lula ou Bolsonaro. Aqui isso não é assim. É. Não, é, não é dois extremos tão longe. Aqui o assunto é diferente, porque os Estados Unidos ele controla muita coisa. Tem muita coisa em jogo. Então o americano ele só está pensando nos seus direitos protegidos e no seu país e a soberania dele. É isso que ele quer. Ele quer viver do que os ante... os, o, a, os... As gerações anteriores construíram, que é a, a, como é que é? a terra dos livres e dos bravos, né? É. Yeah. Oh, the, the, the free of the brave. And the brave. Yes. And the home of the brave, né? Yeah, home of the brave. E o lar dos bravos. Yes. Então, é isso que eles querem no fim das contas. Eles não querem o governo interferindo na, na educação do teu filho. Dizendo o que é certo e o que é errado. Então, eles, a, a gente meio que fazer parte disso faz total diferença. É. Yeah. Porque tu elimina muita concorrência com isso. Se, se, um, se um democrata vem nos contatar, a primeira coisa que a gente diz é não temos capacidade de te ajudar agora. Entendi. A gente nem faz proposta. Ele diz, eu pago o dobro. A gente, a gente não é por dinheiro. Vocês têm um, 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 um acordo? Não, não posso... Não, não. não tem. É. Você é livre? É. Mas legal, pô. Você... Talvez se tu não quiser se envolver com nada desse aspecto, há espaço pra ti. Mas, se tu for do outro lado, aí fere os nossos valores. Rafa, quando eu tinha 17 anos, eu não tinha dinheiro, eu precisava de grana, eu precisava trabalhar, e veio uma mulher de programa pedir pra eu desenvolver um portal de prostitutas. Sério? Ia me pagar muito mais do que eu tava acostumado a ganhar. Você não fez? Eu falei, hell no. Isso tá fora de cogitação. E riram da minha cara. Tipo, ah. tá louco, cara. Não tem, faz sentido. Eu falei, gente, olha só, vai contra meus valores. Não tô dizendo que eu sou santo, não tô dizendo que eu... Não, não sim, perfeito, mas vai contra os teus valores. Acabou, eu né? Eu não fiz nada errado. Eu tô dizendo que, tipo, isso fere meus princípios e meus valores. Fazer uma coisa dessa é me colocar numa posição que, tipo, eu não acredito, eu não defendo, eu não incentivo esse mercado. Então, como é que eu vou trabalhar nisso. E como é que foi a história do pitch deck aí, pô? Você tava falando. E aí? Pois é. E aí eu comecei com essa coisa e, tipo, tava tudo bem. Eu mandei o valor lá. Eu enviei o meu pitch deck. E tava lá um milhão de dólares. E eles me ajudando a reformar. Que que era? Mas eram investidores que estavam olhando um o teu negócio? Era um grupo de startups. Foram selecionados oito, nove projetos. Oito mais eu. E... O que, que é isso? É um, 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 um evento? É um... é um evento que tem aqui em Miami. Qual que é o nome? Já, já a Sever Pronto. Sever Pronto? É. E eles já arrecadaram milhões de dólares em, raise, em fundraising. Fundraising. E me convidaram e, e sabiam do meu projeto e tal. Tem um contato lá dentro. E o cara falou, teu projeto é legal. E durante o processo eles falaram, teu projeto é legal, teu projeto é bom. Tá, todas as áreas estão fechadas. Tá muito é. bem estruturado isso. Você falou, mas eu vou pegar essa grana e vou fazer o que com ela? Eu comecei a pensar, vou pegar essa grana e vou fazer o quê? E aí, na semana anterior, a gente fechou mais um cliente. E esse cliente, eu tava bem envolvido. Eu, quer saber? Não vou participar. Não vou apresentar meu pitch deck. Não vou pedir investimento. Eu não quero esse dinheiro. Mesmo que venha uma oferta dez vezes menor... Não quero. Não, não, não tem espaço pra isso hoje. Muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça... Eu não quero alguém que comprou uma porcentagem da empresa me dizendo como é que a gente tem que fazer, o que é certo e errado, alguém cobrando valores, cobrando... Sabe como é que chama isso? Hum. É o sócio, e aí? E aí? Eu. Gostei. E aí? Como é que foi? Qual, que foi? Qual que foi o resultado? E aí? Como é que a gente vai fazer? E aí? É o sócio que não agrega em nada, meu. É difícil isso, cara. Quando você traz capital para dentro da sua empresa, você tem que ter um plano muito bem estruturado. E principalmente, acho que você tem que estar muito bem preparado em termos de capital humano. Porque uma vez que o dinheiro pinga na conta, tá no caixa, eles esperam o crescimento. E se você não estiver preparado para isso, você não consegue entregar, o resultado vai ser uma bosta, desculpa pelo, pelo francês, 
Mas é isso, cara. Então, assim, eu acho que no final você tem razão. Tá muito cedo pra você também, talvez, crescer tanto. Esse dinheiro ia destruir meu negócio. Pode ser. Pode ser. Ia ter trazer muita dor de cabeça. É. Eu ia perder o grupo unido que eu tenho. Eu ia ter que colocar gente de tudo que é canto. Eu não ia ter o tempo de analisar e selecionar as pessoas. Porque talvez se chegue a hora e o dia que tenha, haja espaço pra agregar, botar gente, assim. Mas aí eu tenho que estar com... Uh, as ramificações da empresa, a hierarquia bem estabelecida. Isso não tá, a gente tem oito meses. E trabalhando que nem louco pro, pro, pros projetos. De onde que vai? Então, assim, eu vou dizer uma coisa. No momento que eu parei de me importar com dinheiro e parei de me impressionar com números, a gente começou a crescer. Toda vez, Rafa, que eu tomei uma decisão pensando no dinheiro, eu me ferrei. E toda vez que eu deixei isso de lado... E, e simplesmente confiei que o melhor ia acontecer na minha vida, porque eu tava pedindo por isso, as coisas começaram a acontecer. Então, é, é, para mim, essa oportunidade era mais uma, um, 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 um cenário onde eu podia me destruir. Eu não queria isso. Legal, cara. Eu Ainda quero, bem que você identificou isso antes. Eu quero cuidar da minha equipe, quero cuidar dos clientes, dos que virão. Quero fazer essa equipe crescer. Quero saber que a qualidade de vida deles tem aumentado todo dia. Quero ver uh, a Enterprise Level crescer. E quero... Ô, Rafa, a gente deve ter um monte de é, telespectador e ouvinte aí falando assim, porra, eu quero trabalhar para esse cara aqui do Brasil. Como é que ele faz para te contactar? Você tem algum e-mail que você possa passar? Uh, tem. Uh, a gente... RH rbrdigital.io Então Ou... repete, R, RH arroba rbrdigital.io Exato. E também pode usar barra arroba enterpriselevel.com Os dois dando mesmo. RH arroba enterpriselevel.com Ou RH arroba rbrdigital.io Ok. Muito bem. E são, são bem-vindos. A gente entrevista a gente todo dia. Cara, isso é super importante. Você tem que ter um pipeline de gente fresquinha pra você poder tem entrevistar, entendeu? Você tem que ter alguém lá fazendo recrutamento e seleção pra você, cara. A gente tem alguém full time, todo dia trabalhando. E eu vou te dizer, a cada 10 entrevistas... Ela tá com o LinkedIn? A gente tem, tem o LinkedIn, tem algumas plataformas de... É, porque, pô, isso é essencial. Mas você... tem, pra, pra essa área de tecnologia, tem plataformas melhor que o LinkedIn. Tem sim. GitHub. O GitHub é onde a gente sempre pede, onde a gente os analisa projetos, né? os projetos. Mas não é onde a gente encontra a equipe. Então a gente tem lá alguns sites em full jobs, alguma coisa assim, que no Brasil é mais forte que o LinkedIn. Aqui é muito forte, lá é mais, é mais, uh, mais difícil de encontrar. Assim. Mas a gente hum. já achou muita gente por lá e está com a gente até hoje dando um, um excelente contribuição ao projeto. Rafa, foi um prazer ter você aqui comigo hoje, Xará. Obrigado. Soca aqui. Você é um fera, bicho. Eu tô muito feliz de ver a tua empresa crescendo. É... Eu vi os ups and downs de longe, uhum. né? mas eu nunca tinha entrado em tanto detalhe contigo como a gente entrou hoje aqui. Desejo aí muito sucesso aí para RBR, Digital ou a EnterpriseLevel.com Isso. É... Turma, se você gostou, por favor, acompanhe a gente nas mídias sociais. Olha aí o nosso Instagram, arroba Made in USA, underline podcast. Estamos no YouTube também, só procurar Made in USA Podcast. Olha aí no Google Podcast, no Apple Podcast, no Deezer, no Pocketcast. Made in USA está por aí. Clica lá, subscribe, dá um follow. E também rate us. Eu agradeço. Estamos terminando mais um episódio aqui do Made in USA. Rafa Rolim, volte sempre. Obrigado, cara. Abraço. Valeu. <risos>